A very good morning to all the participants and all the dignitaries present over here with us today. On behalf of Institution Innovation Council of Sanatan Dharma College of Malakan, I would like to extend a very warm welcome to all of you on this online impact uh, series session two, which is being organized by IIC of the college. In today's era, actually entrepreneurship is a buzzword. हम बहुत बार अपने आसपास entrepreneurship और entrepreneurship development के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं. Today, what the basic objective that uh, for which we all have accumulated here is कि हम entrepreneurship development से related कुछ aspects को आज और देख सकें या कुछ और insights ले सकें अपने valuable resource person से. We do realize that young minds are actually like sponges who are looking for the right input to soak in it. And the IIC of our college has been actively engaged in providing platforms to our students for developing and exhibiting their skills. Every student definitely has some potential to grow as a successful individual, but it is required for them that you know they needed some guidance to harness that potential. And our college has been making tremendous efforts in that direction and for developing that passion amongst the students for moving towards an entrepreneurship career. Even when we talk about entrepreneurship, it is important to provide appropriate guidance to the students and for guiding those mentees and for helping them during the entrepreneurial journey, the IIC of the college plays a very crucial role. Today, with this thought and with this platform, we would like to move forward. And now I would like to invite Dr. Prem Singh, the convener of Institution Innovation Council of our college to introduce a valuable resource person for very first session of the day. Over to you, Prem, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. I, be, on behalf of management of the college, principal of the college, all the faculty members and students of the college welcome you in this institution and through online mode. Now, this is my responsibility to explain about the biodata of poor Vijay, sir. Kumar Vijay sir is a social entrepreneur, innovator and founder of ED Tech startup Skill It. Vijay sir has innovated world's first physical and online startup game, Touristic and IBDA. Sir has launched India's first community-based farm tourism project that is Bunny Khera Farms. Kumar Vijay sir has been nominated Innovation Ambassador by Institute's Innovation Council Ministry of Education. Kumar Vijay sir is the business coach for Delhi Government Business Blaster Program. Sir has been elected as evaluator for Smart India Hackathon by IIC Ministry of Education. Education of Sir is, sir is certified in entrepreneurship from Harvard University. Kumar Vijay sir has obtained MBA in marketing and operations. Sir has obtained master's in tourism management. Best startup award year 2019 has been bestowed on Kuwar Vijay sir. DC Rotak has awarded Kuwar Vijay sir for Bani Kheda Homes project to promote local tourism and culture. Sir has been awarded by Ministry of Urban Development Government of Haryana on 26 January 2022 for Skillet. Sir, we welcome you and it is our pleasure to have you here. You are an excellent entrepreneur. I again welcome you, sir. Over to Chavi, ma'am. Thank you so much, sir, for giving such a vibrant introduction of our worthy resource person today. Now we would like to request uh, Kuba, sir, to kindly please begin with the session. Dhanyavad. Uh, thank you to the entire uh, Sanatan Dharm College uh, team, their principal, uh, the people who are coordinating with me, Balesh Kumarji and all, and to the ministry also for referring uh, my name. Uh, entrepreneurship is very close to my and I have been a social entrepreneur from last, now it's more than 10 years. Uh, but it was noon, uh, 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 and somehow with the help of uh, you know blessings of uh, teachers and 
you know, mentors and uh, friends and family support, I'm able to be here where today I am. So, jitne bhi aap koi prize mere naam awards bata rahe hain jo bhi hai. So, it is never achieved individually. Uh, it is possible only when you have uh, the mentorship, you have guidance, you have uh, great support of family and friends. So, it's always a teamwork. Uh, that's what I believe. And so, I'm thankful to everyone and people like you again appreciating that. So, again, uh, let's uh, with that uh, mindset, let's start this session. I would like to request uh, all the teachers, also faculties and uh, participant students to be interactive. Um, you can uh, keep, uh, you know, chatting with me uh, because this is not a math science uh, kind of a lecture series. It's more about sharing and learning on both sides, uh, specifically on, on entrepreneurship. Entrepreneurship, kya hai, aap kya um, what are the, uh, you know, other parts, elements of the entrepreneurship, wo kaise aapko help karega aapke career mein. How it also uh, is is a great uh, element and part of of any educational institutions and how they can uh, you know innovate in imparting entrepreneurship education. Kaise usko develop karein. So this will be the focus. And again, as I said, let's keep it interactive. Aap koi bhi question ho aap uh, chat me dal sakte hain, or you can ask uh, the convener to even uh, speak out. So uh, I don't want to lecture much and bore you on this. So let's start with the, you know, a little brief about why I started my journey. So maybe especially the students can connect the entrepreneurship journey. Kaise start hoti hai, especially a person who come from a non business family. So I, I am from Haryana and I'm very glad today proud also that I've been invited to a so Pioneer Institute, which is again based in my own state, Ambala, Haryana. So uh, most of us, we are from agrarian, uh, you know, background, family background, or we are mostly from some job oriented, you know, background. Very less we are from the business background. So entrepreneur barna ya usko samajna ya uske liye action lena bahut kam ho pata hai because of several reasons. Um, it could be the knowledge part, it could be the nurturing part, um, it could be the support system when you start your journey, it could be the fears and apprehensions, uh, so there is a, there is a lot of, uh, you know, uh, hurdles and issues when a non business family person start a journey. And same happened with me also. Um, when I did my master's MBA and all, I was in a corporate uh, sector. So I was working with the automobile industry, one of the, the top company, um, which is Minda Group. And I was developing uh, their, uh, you know, range of dealership across India. I worked in China and other parts. Uh, the, the project was e-bike scooter. So Hero and Minda was the first group who launched e-bikes. Now you can see multiple of them. e diksha bhi a gaya. Ab kafi policy mein changes bhi hain. So that was something new at that time. It was somewhere around 2007-8, which when they launched this first uh, e-bike, uh, e-scooters, you call them. Or usse pehle bhi mujhe lagta tha ki kuch naya kiya jaye, kuch alag kiya jaye. And job was one to take out my fear of, uh, you know, marketing site ki kuch hum bana sakte hain. <clears throat> Sorry, we can have ideas, but sales marketing is something which I had a fear. Ki usko kaise dur kiya jai. So I thought let's work and learn and see how marketing sales is done. So we experiment bhi tha and what I studied, it was also part of implementing and getting knowledge on that, that part. Um, and I learned a lot from the organization. Again, I joined an organization which was doing very different tasks, which is simulation pro, uh, products for army. So, wo log simulators banate the. Army ke jitni bhi training hoti hai, jitni bhi arms, ammunition hote hai, gun, tanks, bomb, hand grenade, har cheez ka wo simulator banate hai. Uh, the reason was ki aap simulator pe training kare, jo army ka uh, officer hai, taaki uski casualty kam ho, usme cost kam lage, aur wo ek achche se samajh paayein before they are entering into the field to use those weapons and all. 
uh, again that was an innovative and that was only company uh, based in uh, hyderabad india ki ek hi company hai jo kaam karti thi so i am always interested to work in 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 a product or in a sector which is upcoming which is new you know so that is one very crucial part of being an entrepreneur that you keep looking for new things you know you keep innovating naya kya ho raha hai ya koi bhi purani cheez hai usko naye tarike se log kaise present kar rahe hain you know same let's say com- communication part so we have been communicating through different uh, tools and medias but today now we have uh, webex zoom and whatsapp and video call so the basic remains same but you innovate in uh, in the base of that product or that process so aapne usko technology mein convert kar diya it becomes an entirely different experience different product so that innovative part has to be there uh, coming ba- back to the basic of entrepreneurship and uh, where did i started uh, being from haryana um, and i had a passion of traveling i did my uh, mba also in tourism so i always wanted to do something good in tourism sector but i had a very big pain that why million of travelers who come and pass by haryana never you ever think uh, to you know go travel in haryana or stay in haryana matlab aisa kya hai hum kyun nahi kar rahe hain and the, the major chunk of the international travelers also who land up in gurgaon or delhi airport uh, they have base in haryana only but wo koi bhi haryana mein kuch nahi kar raha hai they are straight away going to let's say north east they are going to shimla manali or somewhere madhya pradesh or south india so that was one uh, area which i wanted to work in ki hum apne um, शहर में या अपने स्टेट में टूरिज्म को कैसे ला सकते हैं और ये जो एक मिलियन डॉलर का मार्केट है जहाँ पे मिलियन ऑफ कस्टमर्स ट्रैवलर्स एवरी डे दे कम एंड ट्रैवल थ्रू हरियाणा उनको क्यों नहीं कैप्चर किया जाए सो दिस वाज अ पेन पॉइंट आई वाज वर्किंग इवन आई स्टार्टेड वर्किंग डूरिंग माई एम बी एन ऑल देन आई ज्वाइन माई जॉब एंड आई वॉज वन डे वर्किंग ऑन माई वेबसाइट and my ceo he came and saw me from behind and he asked me are kya kar rahe ho kya website bana rahe ho to maine kaha sir it's one of my dream and i am working on it so he he sat with me and he asked me acha ye kya hai and i said sir this is something new i want to launch it is not in india which is farm tourism concept uh, you know why farm tourism because haryana mein we don't have much of uh, other things to offer like we don't have uh, big uh, you know for strangers we don't have mountains we don't have any geographical um, great locations uh, rivers and all uh, so what we have is a very you are not audible glitch i no problem sir please yeah, go yeah. ahead yes so i was sharing about my journey experience and how and why i entered uh, you know into entrepreneurship since i wanted to do something very different so coming back to that haryana point and tourism so then i studied uh, what can we offer being an agrarian society and i found out ki uh, farm tourism is something which is already working in different part of the world which are very same like haryana they don't have much other things to offer but they are offering something which is uh, related to agriculture and their their own uh, traditions and all so wahan se ye concept aaya and we launched it uh, in haryana Uh, then the Haryana government came up, and then the central government took the program, and they got a UNDP grant and all things, and it went from Haryana. Multiple people joined, uh, many farmers joined it, and then multiple states they took off. Uh, unfortunately, Haryana again could not do much better because of maybe some policy things and all. but yes many states they are doing very very well again um, the people who are already good in tourism sector uh, 
बट द पॉइंट इज हाउ डू यू सी योर सराउंडिंग्स आपके आसपास क्या ऐसा है जिससे आपको तकलीफ है कोई प्रॉब्लम है या आप कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या आपको लगता है ये मेरा पैशन है ये मुझे करना है अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए और मे बी इट कुड बी फॉर सेल्फ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग यू नो एट अ वेरी गुड लेवल सो एवरी थिंग इज समेयर कनेक्टेड टू ऑन्टरप्रनरशिप सो कमिंग बैक टू वॉट एग्जैक्टली इज ऑन्टरप्रनरशिप दैट दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई वुड लाइक रिक्वेस्ट all the teachers and even the students you can just chat, write in the chat what exactly you understand by entrepreneurship you can write one liner you can write one word which can which you think is uh, entrepreneurship aapke liye kya hai entrepreneurship uh, agar aap thoda sa share kare mere liye maybe you write in chat you can unmute and tell what exactly entrepreneurship means for you or what do you understand entrepreneurship kya hota hai because let's understand that then only the entire uh, rest of the talk makes some sense so you can write up if you want to unmute and talk that is also good i'll share my point uh, so entrepreneurship exactly what i feel is that a person who wants to do something and he also take action at least try to solve that problem or achieve that target or his passion or his dream for himself or community where he also uh, include the society and all so dr indu ji and somebody dr disha mathur entrepreneurship is taking being an innovator be ready to take challenges great innovator and risk bearer yes great great dr v vanita ji thank you from raj when an individual take a risk to start their own business based on their idea thank you raj yeah so all of you three are saying basically one thing the person who is an action taker as apj kalam said that uh, you know have a dream which doesn't let you sleep you know, because you have to take action most of the time we are thinking we are dreaming we are talking but we are not acting um, from dr indu which is saying start your own project own business yeah definitely any any entrepreneur uh, real vision which could be commercial non commercial it depends so anything which you start you act on that and then you keep on growing walking in the journey you learn you fall you experiment and all those abhi hota hai kya the basic uh, hurdle for most of us which we also uh, faced ki jab hum young hote hain ya जहाँ हमें कहीं सपोर्ट नहीं मिलता ऑन्टरप्रनरशिप के रे बिज जिसको हम लोग बिजनेस भी कहते हैं वेलकम टू द डिफरेंस ऑफ दैट सो हमें लगता है कि अगर हमने ये किया तो शायद हो नहीं पाएगा मैं कर नहीं पाऊंगा या फेल हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन इफ आई विल फेल देन पीपल विल लाफ और माय पेरेंट्स और समबडी विल से कि हमने पहले ही मना किया था ऑल दोज थिंग्स सो दिस थिंग इज एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर ऑन्टरप्रनरशिप और बिजनेस बट इट इज this fear is everywhere in your part and you do when let's say you are in a class a teacher ask you a question you might know it but you don't stand up or you don't say it you might feel kind of ashamed or you know sh shy that pata nahi bolna chahiye nahi ye correct hai ya nahi ye galat ho sakta hai so that fear is actually the one of the main, main hurdle so you have to come over it and the best way to come over it just try it out yes you can try it uh, in your own ecosystem you can try it with a with an open uh, society level that depends how do you strategize it but aapko karna hai usko try karna hai aur jo bhi apne sapno ke upar ya koi bhi uska dream hai ya koi idea hai us pe agar wo kaam karta hai he he is an entrepreneur now again entrepreneurship is not just business it is not just a person who is doing business ya startup kar liya wohi entrepreneur hai this is a big best conception so entrepreneur the word itself come a french word that means to act or to start right earlier it was used very initially for wars that we will do this so that means we will act on and we will have this war with someone and all so entrepreneur is to act now you act multiple times in daily basis and you also do not act 
बिकॉज ऑफ योर फियर्स नाउ दैट इज अ हर्डल कि जब आप एक्ट नहीं करते हैं आप सोचते हैं कि मुझे छह बजे उठना है और आप नहीं उठते हैं बिकॉज या तो वो आलस होता है या और कोई चीज होती है दिस इज वेर यू आर किलिंग योर ऑन्टरप्रीनियल जील सो कोई भी काम अगर आपने सोचा है उसको आपको ट्राई करके देखना है ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ लाइन दैट यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू है उस काम की हर एक काम हमने जो सोच लिया वो सभी काम करने ऐसा नहीं है अ लॉट ऑफ वर्क आर नॉट एक्चुअली वर्थ डूइंग और दे आर नॉट राइट टू डू ऑल्सो सो द पर्सन हु कैन एक्ट एट लीस्ट ट्राई यू नो एट सम लेवल इज एन ऑन्टरप्रीनोर द एप्लीकेशन ऑफ ऑन्टरप्रीनोर इज इट इज अ पर्सन हु एक्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ना अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ योर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट योर सोशल डेवलपमेंट कि आपने कुछ सोचा और आपने एक प्रॉब्लम को देखा और उसका एक सॉल्यूशन आपने ट्राई किया दैट सॉल्यूशन माइट फिट इट डजेंट फिट इट माइट बी अ ग्रेट सॉल्यूशन इट माइट बी एन इनोवेटिव इट माइट बी अ सिंपल सॉल्यूशन मे बी वो थोड़े दिन चलेगा फिट होगा नहीं होगा दैट्स नॉट द पॉइंट द पॉइंट इज दैट यू फाइंड एन आइडिया अ प्रॉब्लम यू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन लाइक एबल सोल्यूशन और आप उसको ट्राई करते हैं एंड देन यू कीप ट्राइंग अंटिल यू फाइंड द राइट फिट है ना कि ये काम कर रहा है ये नहीं कर रहा सो दैट इज अ बेसिक थिंग नाउ यू प्ले एन ऑन्टरप्रीनोरियल रोल एवरी डे इन लाइफ वेन यू आर अ फ्रेंड यू हीयर समबडीज प्रॉब्लम एंड यू आर देयर टू हेल्प हिम और हर आउट सो दैट इज एन ऑन्टरप्रीनोरियल जील लेकिन हम उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से सोशल लाइफ से या कमर्शियली बिजनेस से मोस्ट ऑफ अस वी ऑलवेज थिंक ऑफ की यार लेट्स प्ले सेफ साइड विच इज ऑल्सो बीन टॉट टू अस टिल नाउ स्कूल में जाओ ये ग्रेड्स मिलेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी दैट इज द द फ्रेमवर्क वी है यू नो नर्चर्ड एंड दिस इज अ चेंज विच नाउ हैज बीन ब्रॉट बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम टॉप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन great institution like your college uh, sd college and all all over india now I, we have been uh, doing workshops and you know nurturing and telling about entrepreneurship so ye bahut bada change hai and it is a uh, i i wish it could have been at my my age also jab hum college mein the but wahan koi baat nahi hoti thi wahan pe bas ek hi tension rehti thi ki job kaise milegi aur kya kare us cheez ke liye so that is an the the स्केल ऑफ ऑन्टरप्रनरशिप सो आप ये मत सोचिए ऑन्टरप्रनरशिप की अगर कोई बात कर रहा है या आपको कोई बता रहा है ऑन्टरप्रनरशिप तो वो जी सेंग टू यू टू जस्ट लीव एवरी थिंग एंड गेट इन टू बिजनेस दैट इज ओनली वन एप्लीकेशन ऑफ इट राइट एम आई स्टिल ऑडिबल बिकॉज अगेन देर वॉज अलेच इन बिटवीन ग्रेट Uh, again i'll be requesting students if you have any question or anybody else um, you you are please uh, go ahead and write into it so that was the frame of entrepreneurship now under entrepreneurship there are multiple things under entrepreneurship there is a business there is a startup there is a difference between business and startup also i'll come to that then there is a frame of intrapreneurship i'll also come to that what is entrepreneur and then there is a social part of it social entrepreneurship okay so majorly these are three and the basic application is always about observing finding either a problem or an opportunity acting on that acting through capturing that opportunity acting through trying some solutions uh, better you do more innovative new type of solutions and then you see how it goes and is it creating value for the user ultimately it could be a commercial user it could be non commercial social or for yourself you know that's what we do so that that is this the canvas of entrepreneurship so iske andar ye teen char uh, main main elements hain now I'll, i'll take you to some part of um, you know technical uh, ways where how we can get into the more detailing of it uh, mainly when you are going to the business part so you have to always look for uh, different kind of roles you have to look for what kind of market you are going into and uh, are you really going for an entrepreneurial career or it is a social venture 
सो so, बहुत सारी ये चीजें आपको देखनी होती हैं सो लेट्स टेक हाउ ऑन्टरप्रिनरशिप विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन कैरियर राइट even before i think last one two years from 2016 we have been kind of started talking on entrepreneurship startup on a on a larger scale and especially in school colleges otherwise wo kabhi baat hi nahi hoti thi it was something we wanted to you know seems like a a, a magic thing ki wo bahut particular log hi kar sakte hain hum log nahi kar sakte youngsters to bilkul hi nahi kar sakte school mein kyon college mein baat karni hai business karne ki so it happened when i used to talk about doing something not doing job and leaving my job was also a big challenge and i had to face lot of uh, emotional you know turbulence with my family friends uh, but it was worth so let's understand entrepreneurship and and the innovation part and how you build a career opportunity for yourself so entrepreneurship you have understood it is to act it is to solve a problem it is to realize your dream dream or uh, you do something for society i think most of you know uh, many of these faces and you can directly relate uh, these people they have been entrepreneur the common thing and why i'm showing you that most of them they have come from very humble background uh, none of them are genius most of them they are not from iit iims Uh, but they are the top entrepreneurs and they do lot of social entrepreneurial ventures they have been solving multiple uh, social problems and commercial problems and uh, if anybody who comes from humble uh, background who doesn't have a good education who doesn't have a good family background like dhirubhai ambani to you know you name uh, most of them the traditional entrepreneurs they are from that background so Uh, never think that a person who become a great entrepreneur or a big name in the society is coming from a very good intellectual level or is a genius or is coming from a great family then only you can become it doesn't happen like that although it is kind of a reverse you know most of the time you see people who are coming from very challenging background from apj kalam to all those people so most of them you see they are entrepreneur in their own way if you see apj kalam and you see him the way he played the role of being the you know um, the top jobs uh, either being the scientist uh, of the you know uh, you know rocket uh, area or being the president of india he has been very different in his approach you know so that is an entrepreneurship how do you bring new innovation new culture new thought process in whatever role you have there now the more interesting part for you as a student is intrapreneurship anybody you can quickly write in chat what is intrapreneurship how is it different from entrepreneurship what do you mean what what do you think quickly intrapreneur so it is intra it is within something or the again you are an entrepreneur but it relates to something different let's see if somebody has entrepreneur from within organization yeah right very correct thank you yeah so on entrepreneurship is mostly for for anybody who is in any particular organization now why i am telling you this because tomorrow you are going to be part of a great organization and then how do you add value to them people now these days the corporate and all they are looking for entrepreneur they are not looking for a manager you know that's a big difference so you have to understand that and you have to try uh, doing all those things from today only so when you become an entrepreneur and you reach uh, to any individual and you know, organization and you want to join them don't tell that you are coming as a 
as for a job for a manager or, or or whatever post is but tell them you are an entrepreneur and for them there is a value for it that means you will be adding value to their organization the difference is that most of the working staff now which are even at the top bosses if they don't have an entrepreneurial entrepreneurial approach they become a liability to the institution so here i am showing you a few entrepreneurial uh, projects and team and products which i have made and you will be amazing to see that the best products which are selling in the market are not designed developed by the main founders or the owners but the people who were very entrepreneurial in approach so when uh, gmail was you know selling lot of products but somebody from the team they they come up with the with a uh, product which is called gmail so as a google they had multiple products but gmail was an idea given by an entrepreneur a, a person from the team and he was then supported and given all the resources to design develop it and now what happens when you become an entrepreneur in an in an institution your value increase and now the all the organization which are very good level they also offer you additional you know um, incentives which are also cash incentives which are shareholding and so many other things and you have your own team and you work like an entrepreneur within the system so gmail is one of such uh, projects and the product the like button of the facebook again came uh, from an entrepreneurial team add to basket buy now one click button for amazon came through like that happy meal was um you know suggested and designed by a very low level uh, you know worker in macd he used to clean mostly he was a cleaner and a, you know floor kind of a staff he suggested that can we make this kind of a meal which you know people can enjoy so how does it come there are two things when you are passionate about your work second you have observation you keep observing the pain points the problem of the customer who is connected to your organization and then you find small small solution which are innovative solution which are new way to you know interact and give them a new kind of a user experience so that is what you have to become so entrepreneur or entrepreneur your basic mindset has to be problem solving innovation adding value to whatever organization you are even if you are in a family you are in a society you are an ias or you are a manager or you are doing your own uh, 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 you know work you have to be have an entrepreneurial approach so that's the basic crux of that and now comes to startup and business i think now most of youngsters and everybody hear about startup we have hundred of startups from india which are unicorn and you all know about them from paytm to oyo bula everything uh, but what exactly is a startup let's let's hear out can anybody tell what exactly a startup is or let tell me how is it different from business why we are talking about startup now people are not telling you to do business everyone is uh, mostly the youngsters they are always when you ask them i, I have my own startup i have my own. they never say that i have my own business why why any idea okay let me explain so the crucial difference between a startup and a business is that startup is a very cumulative holistic approach where you look for a problem which is in day to day life which is in uh, in the social sector or which is for the masses and you try to give an innovative solution to it and ultimately whatever if you are a, a commercial startup then whatever revenue value addition you are getting that is is shared at a larger platform it is shared with stakeholders it is shared with multiple uh, you know team members which is not happening in the business from last whatever time so business is very purely money minded and it is mostly controlled by a, a particular family or a person 
they don't look to share their their uh, you know money or revenue or profits you know they try to control everything but startup is an open collaborative approach innovative approach to solve day to day social problems and help society to become much better right so that is a very major difference and yes that's why youngsters are coming because they understand innovation much better they have much more energy they are more connected to society they, they because they might have gone through that pain and that's why uh, government is supporting startup and startup culture everywhere from school to college that's why you should also get into it not just to become a billion dollar company but to uh, you know develop your personality your your inner self to become an entrepreneurial mindset to become problem solver critical thinker become an innovator which will help you in every phase of your life in in a career in your um, your own ventures so you must try when you are in the college and you have good enough three two year three year four year courses so you must try it so that is a major difference um there is a technical part also of it uh, for indian government the startup any organization uh, which is not more than 7 10 years old they have not crossed 100 crore of revenue uh, and yes they should be innovative so that is very critical with these timelines whatever they are doing if, even if they are calling it a business that business has to be innovative it should add value to society so that is a startup uh, example like our startup when we got recognized by startup india we were only recognized because we created something very innovative and what we created and uh, what made us to do that i'll just come after this startup uh, thing is explained so coming back to startup technical part one of the best definition i found is it's a temporary organization why a temporary organization because Startups are an organization which has to very quickly convert from being a startup to being a, a company, a proper business setup. A standard time for being, being or finding or validating your idea is three years. Within three years, you should be able to set up your product, your market, find your perfect customers. And once you are done with that, you are no more a startup because then you run it like a more like a business or a organization, a private limited and all. So let's say talk about Paytm, Ola, whatever Zomato. Yes, in core they are startups. We still call them startup, but now they are no more startup. They are conglomerate, they are MNCs, they are proper business running because they have to now focus on earning money, um, which was not the starting point for them. The starting point was to find a relevant problem which is for the largest ma masses and come up with an innovative solution try it and what best suits and then go on the revenue part obviously whenever they make their business plan revenue generation and sustainability is part of them but that's not the core from the day one which is again a difference between a business the from day one they are not bothered about uh, you know innovation they said let's do a trading uh, buy for 100 rupees, sell for 150, make 30 rupees, 20 rupees in between. That's all. They are doing same thing from last 10, 15, 20, 100 years. If it's a family business, they don't want to change. So, so that is the point. So temporary organization uh, designed to look for a business model that is repeatable. Repeatable because your customer can buy something, even if it is innovative, they might like it first time, but might not like it for later so it has to be repeated order and finally scalable it should scale very fast you can you should be able to go from a city to 10 city to a state to multiple state to national level and global and that these are inherent part of any startup business model repeatability and scalability you see what tata has done or reliance has done in their two three generation four generation Paytm, Ola, Oyo, they have done within 10 years in a decade. They have become more valuable. They have been able to add more uh, scalability. They have become global so fast. 
So that's the power that comes when your inherent idea or the problem you are solving, it has the repeatability and the demand is such that it will scale. So that is the technical part of it, the scalability part. Uh, now come come to the to the social part also and uh, how it connects to everything which is around you. You know, so there is one Atma Nirbhar and Atma Prerit. So what is very crucial when you are doing entrepreneurial journey? How do you have entrepreneurial mindset? So first is you should have a growth mindset. You should always look for growth. I remember my days, I used to think of, let's say I will do something in my village, start a, a you know, farm tourism and I'll be happy bringing foreigners and people from different world uh, parts and they'll be coming to my villages and I'll be happy seeing that, you know, and giving some employment to my villagers and that's all. Because I had no idea, nobody taught me what are the scalability part, what is growth mindset. You should look for a bigger vision. You should include more stakeholders, more people. And that comes with your experience when you meet people, when you hear lectures like this or talks like this. Um, for me, when I went first time to raise funds, I came to Delhi and um, it was very first time to pitch. Um, I went and the, these people who were angel investors, they were very excited because it was obviously something very new in India. Uh, and they asked me a very peculiar question for me that time, that how many Banichira farms you are planning to, uh, you know, set up all over India. And I was that, I don't know why, why would I create more Banichira farm? I am doing good in my... Uh, place I am. I have employed so many people. This is my revenue, and I can grow more in my village. I can bring more travelers. I can add more, uh, you know, uh, items to that or uh, product lines. Let's say I can start weddings. I can do day trips and all those things. But they said then, then that's not our cup of cake, and we are not interested. It's not scalable, and I've never heard that word. And I asked them. I took. Um, you know, appointment later on to understand why they they rejected that thing. Then they scaled what is scalability. They said because we are investing to double, triple or five times, ten times our money. You know, you are doing great, you are doing with your passion, but that's not for us as an investor. So again, that was an eye opener. So whatever you do, uh, you know, sometimes we, we are in our own cocoon. We think we are doing great, we are doing awesome job, we are very passionate, but you have to think of the stakeholders who all are with you. Investor is one. Uh, another are your mentors, your employees, people who are around you, who are affected, your nature, sustainability part, you know. So you have to be a growth mindset, open, and you look for bigger things, not for a smaller vision. That's, that is what growth mindset is. Obviously, innovate. Innovation again looks very typical. I cannot innovate, or you think innovation is only making some rockets or developing uh, great codes and developing Google. No, innovation has to be simple. The more Can simple it is. Yeah, anybody saying something? Uh, so maybe that was by mistake by okay. someone. Yeah. So innovation has to be simple because it has to be fit to the larger masses. So the, the entire um, the core element and the perception of innovation, its application has changed in last 50, 100 years. You know? Earlier innovation was done in the labs. Now innovation is done on the social platforms. It is done on technology platform. It is done on a very, very, uh, you, know, uh, you know, grassroot levels, you know, from Padman to to uh, rocket science, everything is innovation now. So you should look for innovative, simple innovation, which can be applied for a larger scale. Opportunity seeker, yes. We always feel opportunity seeker. We say people, he's an opportunity seeker. That's a negative term we use, but yes, opportunity seeker is, if you see an opportunity around you, how do you grab it and make it much bigger for all other people also? So that could be a market opportunity, it could be social opportunity, it could be opportunity uh, 
uh, it could be for a short term, long term, it depends. But you look around, you keep your eyes open. Resilience is required. You might today be very passionate and you start doing something after a month or a six month year, you find no things are not working because anyway, everything is challenging uh, some uh, at some level. So that resilience to keep going is very, very crucial. You should be resilient. Empathy is about how do you understand around your surroundings, the people, the environment, and you should be empathetic, be in their shoes. Whatever you are doing, you should be inclined and doing for them rather just with your passion and what you want to do. There has to be aligned with that. You are making a product, think of a customer. Is it really suitable? Will, will he or she pay for it? Why they will pay for it? Is it okay also for environment? Is it okay for the local community? And all those things. So you have to be empathetic, resourcefulness, yes. Amazing skill you, you must have. You must know people around you. You should be able to get connected, ask help, support people, and you know, be in all sectors. You have to go for funding. You have to ask to build a team. Resourcefulness act for you. Then come, how do you keep motivating and uh, be up on your you know heels because you keep walking because it's a long journey. Uh, any entrepreneurial. I uh, think uh, social or non-social, they are challenging, both from within, you have to fight within yourself, your emotions, your personal uh, challenges, family background. So how do you keep motivating? You know, you have to be proactive and self-starter. Keep finding things which, which keep you motivating. It could be, let's say, doing something in a day, creating something which feel contented that, okay, I have done this for society or this for family. You know, have those elements in your journey. It could be also anything else, which could be music or something which keep you up, you know, and keep you running. Focus on solutions, not the problem. Once you understand the problem, then leave it. Understand the root cause and then solve it and try for multiple solutions. Keep experimenting. Experimental initiatives, yes, never get shy of it. Keep experimenting on your solution, apply it, see it at as, as many as level you, you want to, so you find the best solution. Uh, and then create something which people want to pay to you, get paid. Because this again is a big uh, you know, motivator. For some time, it's okay, you can keep going without even if somebody is paying you and uh, you are, even if you are a social entrepreneur, uh, paying doesn't mean that you are making money, but are people supporting you for that concern, that cause? So it is about sustainability. Are they helping you? It could be donation. It could be helping by the resources, but there has to be some kind of support in a monetary basis, you know, so that also keep things running because that's the reality. If you have a car, if you don't have fuel, you can't run it. So that's a fuel. Ownership, yes, always keep ownership with your ideas, with your solution, with your organization. Take that onus that yes, both the success and failure is mine and I'll stand with my team and myself. And task basis, not our basis. So don't think of, okay, I'll work eight hour, 10 hour, 16 hour. No, it's, it's more about doing smart work, work for two hour, four hour, but find something and achieve a, at least a small target. You know, so these are a few very crucial things you have to learn. It will apply to uh, to your entire life, whatever role you are doing, and not just entrepreneurship, not just startup and all. So again, let me see if there are any questions in the chat. Okay, I'll continue. So let me show you some very simple innovations where uh, you will be amazed to see. Um, I am sure you will not be able to make out from this picture what exactly it is, but I'll tell you the problem and then I'll share what is the innovation uh, this team has done. So you see most of the uh, underdeveloped area which are poor, uh, mostly those areas which could be rural or let's say India or other part of the world, mainly the females, they are undernourished and they have so many health issues, they have so many things which are, uh, which they required in their body day to day, uh, you know, in the food, you know, so how they get it, 
how do you tell them to have let's say they they have an iodine deficiency now government is telling take an iodine namak but they are not taking they are buying local uh, salt and all so like that there are a lot lot of nutrition which they needed now what is the solution so the one solution uh, innovative solution was given by one of the team that uh, since most of the indian women they have they apply the uh, you know put bindi now can we put that um, whatever deficiency we want to uh, you know fulfill we will put those pigments into the bindi itself and give them the bindi packs so if it is iodine or it is zinc it is iron whatever by you know developing it they have input inbuilt those pigments those elements in their bindi and then they are putting it every day they are getting it automatically in their body so this is this is a very simple innovation very practical innovation and very easy to apply you don't have to tell anything to women you know just pre distribution of bindis and the work is done because anyway they have to put it is even saving their some little cost of buying the bindi so think of such uh, innovation the challenge with complex innovation is that the user himself become more uh, into a more a trouble to understand it learn it apply it. let's say technology if you are building an app and you are thinking to build it for uh, helping the rural women or the the log kisano ki madad karni hai you know farmers ki and you don't know that when you are going with an app it become kind of useless because they can't use they don't have smartphones if they have they don't know how to don't download they don't know how to use it but now if you ask any student they everyone is saying sir i have this problem this is solution and i am making an app for it so try to come with a simple solution which is easy to implement and execute and understood by the the real user so that that is the part uh, and this is the way you should look for innovation and that's why most of the uh, you know big scale projects sometime or some policies even of government they fail because they are not able to align it with the ground realities when they start applying it it doesn't work out but there are some which are which work very wonderfully you know so that's what that is the difference between innovation and so innovation is at every part not at just product its implementation innovation its execution the process everything has to be aligned with the innovation so multiple things now you know i'll not discuss more on this but now 3d printing and you know multiple service innovation which is let's say ola uber it's a very simple innovation if you might have thought about 20 years back you yourself and people must be laughing uh, who is going to use app to book uh, you know cab but that's that's how it it uh, starts every great innovation looks very funny in the initially the barcode system you know the technology based lock systems everything is earlier uh, very hard to accept by the people but slowly it go then you find about incremental innovation so you you remember the tv and the radios which are more like a dabba and now it's a sleek and now they are looking for folding and then they are more innovation so it could be also an incremental model not just entirely changing the 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 concept or the product modular innovation component without changing how system configure architectural innovation the design you know so everywhere there is an innovation then there are disruptive innovation which change the industry the way it works uh, zoom is one thing you know which has changed everything the way we communicate and lot of uh, these kind of online portals online education has changed the industry so these are disruptive which come and uh, you know kind of shakes the entire um, uh, the industry the way they were working and the new things come up then comes the radical which create a new entirely new era the new way of thought process let's say bitcoin or let's say part you can also say disruptive and radical is somewhere the concept of paytm the way we used to exchange and share and give money otherwise it was uh, banking or cash or you have to use card but now paytm one click and done you know there are so many google and all 
so innovation can be on a multiple level your ideation presentation process it could be entirely disruptive you're creating entirely a new thought process or an entirely new industry on the basis of your innovation you know so these are the multiple ways of innovation and then there is again a interesting uh, story one uh, product which a very 12 year old boy made for her mother you know uh, you see when uh, mothers are working or the maids are working in the houses they have uh, different uh, problems health problem backache or something and it's not easy for them to do their day to day chores so this little guy thought of a very simple process that uh, my mother cannot bend down so can i help her with doing something and he, he put the, the the brush under her uh, you know chappal uh, on the foot now she can stand and do the work so it it looks very funny it looks very uh, unrealistic sometime but it helps to that particular person and if you just make it little more you know packageable more designable and all it it becomes a product and you start selling it you think of a brush you know it was a very simple solution people were using datun and all but somebody thought okay can i put some bristles and and a stick and let's try it and it took time to get people habitually but now everyone is using a brush a toothbrush so it it takes time little bit time for new innovation to get into but yes that's why we are looking for simple innovation which can get implemented fast and easily the second picture which you see uh, you see the lot of blue drums um, again i know it not be easy for you to see what what are these for but the story and the problem is that most of the uh, places in maharashtra gujarat rajasthan have, which have uh, still have big problem of water they have to go miles to fetch water so this was the problem which was solved by with this simple uh, you know drum like uh, water fetching system so what they did that uh, they realized that mostly it is the women in the house or sometimes kids who has to walk for mile to get water now they don't have a better utensils or pitchers they have their matka gada steel or plastic buckets but they are carrying maybe maximum 5 liter 10 liter if they are carrying more it is very painful and uh, you know it's very cumbersome and they have to go multiple times to get water so how to solve that and make their life easy and also take care of their health and it they should not be able to they should not be going again and again to get water so they created these wheel drums okay so these are wheel drums you you can just any anyone including a child can just drag it or push it and take it to the place where there is a water uh, you know outlet fill it it brings five time more water from standard pitchers and they have a capacity of 30 35 50 liters and more and you can again you know roll it down and bring it back to your house so very simple solution but very practical very easy to uh, apply uh, the design part it can be also produced and manufactured by local people they can also do it themselves they can convert their plastic drum seal it from one side put a bar and make it rolling so that is what kind of innovation now a nation looks for and that is what you also should look for uh, creating simple innovation which are solving mass problems okay so that was the part of innovation and the entire entrepreneurship i'll just stop this uh, so so till till now um, i think i have uh, given a lot of inputs some ideas on entrepreneurship little of my journey and all you can have some q and a if you want something you can ask till now you can write in the chat or unmute then we will go to the the, the last part of the session so any any questions anything you want me to uh, you know tell you again or explain it uh, mainly the students you can put in chat or you can unmute unmute and ask me the question or if you have an idea you can share 
anything i i'm thinking to do this or can i do this kind of innovation or is it a problem worth solving and all those things some some chat is there uh, perhaps we can pose their queries in the sort of feedback yeah anybody who wants to do the feedback now can also be done otherwise i can just continue with my and then we can do the feedback at the last five minutes or so. So again, on the innovation part, I'll be waiting for your chat and unmuting. Till then, I'm telling you few of my innovation, what I did. So one of the best innovation I did till now is this. This is world's first entrepreneurship startup game and game-based program me and my team developed. Why we developed this game? It's a physical game. A card based game, which we go and uh, do workshop uh, at national level in school, college, universities and schools. And why we came up with this model when we were thinking of getting into entrepreneurial. Uh, you know, nurturing or teaching, you can say. Uh, again, being an entrepreneur, innovative mind, I didn't want it to come uh, like this where I am today lecturing and telling my talks. I want people to understand it by themselves you know how do will they do it how do i excite them how do i engage them and how do i take out that dependency of somebody telling me this is uh, entrepreneurship this is what you should do this is you cannot do you should not do no that's not entrepreneurship this is not math science i can tell you one plus one is two and you can't write three entrepreneurship is an experience which somebody or anybody who wants to get into it has to do themselves so we created these tools, which are game tools, and we go and distribute these games and we do one, two day entire game sessions and a program around it where from idea generation uh, to prototyping, building that idea, understanding the ideas, validating the ideas and creating prototypes and taking them to the market. So we do this entire program through a gamification process. So this game is played in a team of four students. Four students sit, let's say there are 40 students in a class. Uh, you ask four students and give them this one game box and a worksheet. And they start their journey by idea generation, a 13 stage journey. So we develop it because we wanted to innovate in this entrepreneurial uh, teaching itself. Otherwise, we could have just come back. I'm doing this lecture online here. I could have done, but no, that doesn't bring any uh, you know, innovation, it doesn't bring kind of new uh, uh, wave or light to the to the sector. And that's why we are the only company, we are the only startup in India who work with Ministry of Education. We have done best of their programs. We have trained 50,000 teachers of CBSE recently. We have been training more than 10,000 students across India, entire Mizoram government, Haryana government, we are doing a project with district government, with the government school, multiple universities, colleges. But it was happened because people saw that, yes, this is very different. Nobody's ever thought to gamify the entire learning. So this is a uh, simple innovation. Everyone loves game. So now when we go to college, we don't have to ask student people principal or chairman or college, they don't have to run around asking student, please come join. No, if they know there is some game workshop, uh, there are more people than what we wanted. You know, it happens. So that's that. That's the core of it. And then, yes, everyone enjoy playing game and they keep playing and they keep learning. And then they come back to us in the session and asking us, sir, what is this? I did not understood this. A terminology or I did not understand the second stage. How do I make co-founder? So that is a reversal process. We were thinking that it should be inclined and inquisitiveness from the student side because entrepreneurship is something which you have to do. A teacher cannot teach you and can he cannot push you uh, forever. They might give you some guidance and mentorship, but that's a difference and that difference we wanted to create and that's these are the tools and games we created. Then um, multiple like this, we created the uh, India's first a blind stick for blind people. They had a problem, uh, you know, when they move in the, especially in the evening, because in the daytime, you can see if somebody has been having a white stick, 
you can understand is a blind guy and you might go and help him or her but when it's dark you can't see their stick so this was one challenge with the uh, blind people i used to work with blind association of india um, and they are the, just for my hobby i used to go so i saw this problem and then we came up with a very simple innovative solution to how do you uh, you know uh, make that that uh, stick visible in the night then we applied multiple different kind of reflectors and all and then it was very simple very cost effective uh, measure so just in 50 100 rupees you can have those reflectors and you can have your stick and you can then even move in the evening so that's how you have to think for solving any particular problem so uh, yeah thank you somebody is saying nice presentation dm parsha kumar sonia batra ji saying nice presentation feedback thank you but i look forward if some students uh, really i'll be happy if you have any question don't shy out koi ghabrane ki you baat nahi hai it's and you can ask anything about entrepreneurship startup entrepreneur how do you build your culture you know and then we will go to the last part of the session which is how to develop this culture in your college and within yourself come on guys yeah anybody any question yeah you may continue sir okay okay right sir just give me a second i'm sharing you नमस्कार सर सर नमस्कार हाँ मैं डॉक्टर उदय भान सिंह गुरु नानक खालसा कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस सर कई बार जैसे हम सोचते हैं कि बच्चों को जब हम बताते हैं कि कोई स्टार्टअप या कोई इंटरप्रेन्योर वाला काम शुरू करें तो उनके मन में कई प्रकार के जैसे मैं खुद भी सोचता हूँ इस प्रकार से विद्यार्थी भी मेरे सोचते हैं कि हम कोई काम शुरू करें और वो ना चले तो और फिर इसी प्रकार से फिर वो क्या सोचते हैं कि नहीं हम तो कोई जॉब मिल जाए हमको छोटी मोटी जॉब मिल जाए ये जो फोबिया है इससे हम बच्चों को कैसे निकालें बच्चों को और खुद कैसे निकलें खुद भी कैसे निकले बहुत बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है और ये सबके साथ ही होता है जो मैंने शुरू में बात भी की थी कि एक सबसे बड़ा फियर यही है कि करेंगे तो क्या होगा फेल हो जाएगा और प्रॉब्लम क्या है कि हम उस उस फियर के साथ ही जी रहे हैं उसका हम इनोवेटिव या स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं अगर आप फेल होंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमने कभी ये नहीं सोचा कि चलो कोई बात नहीं फेल तो आप रोज होते हो आप फेल होते हो आप घर से निकलते हो आपको ट्रेन पकड़नी होती है बस पकड़नी होती है किसी से मिलना होता है वो मीटिंग नहीं होती वो ट्रेन नहीं पकड़ी जाती बट आप ये तो नहीं निकलते ना घर से कि निकले ही नहीं कि पता नहीं आज मीटिंग होगी या नहीं होगी क्यों क्योंकि आपको ये पता है कि अगर वो मीटिंग आज नहीं होगी तो कल कर लूंगा अगर ट्रेन नहीं मिली तो मैं बस पकड़ लूंगा क्योंकि वो आपके बैकहेंड में है आपके दिमाग में एक सोल्यूशन है क्योंकि वो आप रोजमर्रा में कर रहे हो और उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो उसका जो साइड ऑफ लूजिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है है ना कि ठीक है आज नहीं तो कल लेकिन जब आप एक सीरियस ऑन्टरप्रनोरियल वेंचर के बारे में सोचते हो तो आप एक पहले तो गलती यही करते हो कि सारे स्टेक्स वहां लगाने की सोच रहे हो कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ पता नहीं पेरेंट्स भी क्या कहेंगे इतने पैसे लगा दूंगा उसमें एकदम अपनी जान झोंक दूंगा सो दिस इज वॉट वी नीड टू डिफर कि आप ऑन्टरप्रनोरियल वेंचर या कोई भी चीज लाइफ में साइड बाई साइड कर सकते हैं स्मार्ट वर्क यही है कि आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या जो आपका रिस्क फैक्टर है उसको आप कितना कम करें पहले ही सो आई आई वॉज टेलिंग यू कि मैंने अपना कैसे स्टार्ट किया कि मैं जॉब में था और मैं जॉब में ही अपनी वेबसाइट बना रहा था एम में ही मैं अपनी वेबसाइट बना रहा था रिसर्च कर रहा था मुझे ये नहीं था कि मुझे जॉब करनी है बट मैं एम बी से ही लग गया था कि मुझे वो पता करना है कि इसके बिजनेस मॉडल कैसे बनेंगे क्योंकि और मैंने ये भी सोच लिया था कि भाई हाँ जॉब अगर मिलेगी तो कितने की मिलेगी और अगर यहाँ सक्सेस होंगे तो कितने का हो सकता है वो मैंने कैलकुलेशंस लगाई थी 
कि भाई अपने गांव में अगर मैं अपने घर जाके काम करता हूँ तो अगर मुझे वो एक लाख का मुझे रिस्क जो है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और घर में अगर मुझे तीस हजार भी मिल रहे हैं तो आई एम मच बेटर क्योंकि वो बढ़ने वाले हैं मेरा एक खुद का बिजनेस बन रहा है मैं दस लोगों को जॉब पे रख रहा हूँ और वो वो पोटेंशियल है वो जो तीस हजार है वो तीन लाख बनेगा या तीस लाख बनेगा लेकिन मेरी जॉब जो एक लाख की है वो दस लाख बनने में भी मुझे पांच साल दस साल लगेंगे बट वो तीस लाख कभी नहीं बनेगी बहुत मुश्किल है सो so, आपको वो रिस्क फैक्टर देखना है पहले तो तो रिस्क को कम करना है वो रिस्क कम कैसे होता है कि आप उसमें कितना स्टेक लगा रहे हो दूसरा हमें ये लगता है कि ये हम गलती करते हैं जब हम एक काम करते हैं तो सारा दूसरा छोड़ देते हैं और सब कुछ उसमें लगा देते हैं है ना तो बहुत बार आप देखें जो हमारी मदर होती हैं वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ऑन्टरप्रनरशिप का वो रोज दस पंद्रह बीस पच्चीस काम करती हैं वो किचन भी संभालती हैं हस्बैंड को भी संभाल रही हैं वो कभी कभी आपके बिजनेस में भी काम कर रही हैं वो सेविंग भी कर रही हैं आपके भी हाफ पे पता नहीं लीगल भी कुछ कर रही हैं सो so, वो है मैनेजमेंट पॉइंट है कि आपको रिस्क कम करके काम करना है आपको ये नहीं करना कि ये काम करेंगे ही नहीं सो so, रिस्क कम कैसे होगा भाई आपको जाना तो है मान लो आपको शिमला घूमने जाना है या आपको कॉलेज जाना है अब अब सबके पेरेंट्स तो गाड़ी नहीं दे रहे सबके पेरेंट्स बाइक नहीं दे रहे तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आ नहीं दे बच्चे पैदल भी आ रहे हैं बच्चे साइकिल पे भी आ रहे होंगे और कुछ बच्चे बस में आ रहे होंगे कुछ शेयर्ड करके आ रहे होंगे दैट मीन्स आपके पास जितना रिसोर्स है उसको एक पार्ट आप उस नए एक्सपेरिमेंट में लगाएं लेट्स से अगर वो ऑन्टरप्रनरशिप है तो आपका पहले ही वो फियर कम हो जाएगा कि मेरा जो मैक्सिम रिस्क क्या होगा भाई दस रुपए हैं रिसोर्सेज है मैंने दो रुपए लगाए ट्रायल किया गए तो दो रुपए गए नहीं तो दो के चार भी हो जाएंगे कोई बात नहीं और वो दो रुपए तो फिर आ जाएंगे क्योंकि हमारा चल रहा है काम या जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं बट अगर दस रुपए लगा दिए मैंने तो फिर पूरा ही काम खराब हो जाएगा तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है हमारे में सो वेन आई स्टार्टेड माई कैरियर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी जीरो इन्वेस्टमेंट क्योंकि मुझे पता था कि वो फियर मेरे अंदर भी है दूसरा अगर मैं किसी से मांगता हूँ अब मेरे पास इतना था नहीं तो वहाँ पे बहुत सारे इशू हैं अगर किसी को पार्टनर बनाओगे तो उसके इश्यूज हैं अगर पेरेंट्स से मांगोगे तो वो कहेंगे ये एक तो जॉब छोड़ा या ऊपर से पैसे भी मांग रहा है सो हाउ डू यू स्मार्टली वर्क है ना एक ऑन्टरप्रन्योर को एनी वे इन लाइफ आपको स्मार्ट ही होना है बट आपको अपने ड्रीम्स या आपके एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ने हैं सो रिस्क कितना कम होगा और उस काम को स्मार्टली कैसे करना है मैंने क्या किया कि लोग फिर क्या करते हैं कि पहले कोई प्रोडक्ट या काम सेटअप कर लेते हैं फिर मार्केट में जाते हैं ढूंढने सबसे बड़ी बेवकूफी वो है और अगर आप किसी भी अच्छे बिजनेसमैन को पढ़ेंगे किसी मारवाड़ी को पढ़ेंगे उसकी कोई बायोग्राफी पढ़ेंगे चाहे वो इंडियन हो बाहर का हो उन्होंने धंधा जीरो से चालू किया और उन्होंने धंधा ही किया सबसे पहले यू मीन उनके पास कुछ भी नहीं था बिल गेट्स के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था बट उसको ये पता था मैं बना लूंगा एंड ही वेंट स्ट्रेट अवे टू आई बी एम आई बी एम उस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी यू नो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो सॉफ्टवेयर इतना नहीं बनाते थे बट उनको सॉफ्टवेयर चाहिए थे सो बिल गेट्स गया उसने कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो हर आदमी यूज कर पाएगा बिकॉज वो लोग बड़े सॉफ्टवेयर बनाते थे बड़ी मशीन फॉर इंडस्ट्रियल यूज बड़े कंप्यूटर्स उन्होंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है आदमी क्यों यूज करेगा मतलब ये तो मशीन्स हैं इंडस्ट्री में यूज होगी तब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं था फिर भी उन्होंने कहा अच्छा तुम बना दोगे बोला हमें बना दूंगा कितना टाइम चाहिए उसने बोला मुझे इतना टाइम चाहिए बोले ठीक है डील हो गए अगर आपने बना दिया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे उसने कहा बॉस मार्केट मिल गई है लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं वो गया उसने अपने एक दो दोस्तों को पकड़ा और बनाया प्रोटोटाइप और लेके आ गया सेम थिंग आई डिड I did not created thing. मैं वहां जाके कोई मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया गाँव में मैंने लोगों से बात की कि भाई अगर कोई गाँव में आता है तो क्या आप रहने के लिए जगह दे दोगे क्या आप उनको घोड़े पे घुमा दोगे क्या कुम्हार आप टाइम दे दोगे एक घंटे वर्कशॉप करा दोगे कितने पैसे लोगे मैंने सिर्फ ये किया और मैं सीधा गया एक हजार जो ट्रेवल एजेंट्स हैं डेली में एक ब्रोशर बनाया उसमें मुझे एक महीना लगा सिर्फ ब्रोशर बनाने में और लोगों से बात करने में और वो एक्टिविटी दिखाने में है ना वो ब्रोशर में पुराना दिखा भी सकता हूँ आज आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में और मैं एक हजार ट्रेवल एजेंट्स के पास गया ये पता करने की भाई मेरा ये देखो गाँव में मैं ये चालू कर रहा हूँ 
क्या आप अपने ट्रेवल एजेंट को के थ्रू क्या आप कस्टमर को भेजोगे और आप विश्वास नहीं करेंगे उस एक हजार में से बहुत सारे ट्रेवल एजेंट थे जो जो हरियाणा के ही थे कोई हरियाणा का उसमें खुद का उसकी कंपनी थी या वो काम करते थे सब ने मुझे मना कर दिया एक हजार के एक हजार में आप विश्वास नहीं करोगे और मुझे इतना दुख हुआ और मुझे लगता था कि यार एक हजार ट्रेवल एजेंट तो बहुत होते हैं दस मिल जाएंगे तो अपना तो काम चल जाएगा बट आप देखिए अगर मैंने वो पहले सेटअप कर लिया होता सब कुछ लाख दस लाख बीस पचास लाख लगा के फिर मैं गया होता फिर मुझे पता चलता कि यहाँ तो कोई धंधा ही नहीं है तो मेरी क्या हालत होती उसके बाद मैंने इनोवेट किया मैंने कहा ये धंधा यहाँ नहीं मिलेगा उसका कारण क्या था वो जो कि मुझे नहीं पता था और ये आपका एक्सपीरियंस से आता है तो आपको करना क्या है आपको पहले वहां जाना है जहां से धंधा मिलता है आपको पैसे कौन देगा उससे जाके बात करो आप है ना उसको प्रोटोटाइप दिखाओ उसको कुछ कहानी सुनाओ अगर वो आपको लगता है कि हाँ इस लेवल तक आया है कि हाँ भाई एक कस्टमर दो कस्टमर दस कस्टमर अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग क्रिएट अ प्रोजेक्ट यही स्मार्ट वर्क है यही लोग स्टार्टअप करते हैं कोई ऐसे नहीं करता है आपने बिकॉज अभी रियलिटीज आपको पता नहीं है जब आप पढ़ेंगे तो वो ऐसे नहीं होते हैं वो लोग सब पेटीएम से लेके सब लोगों ने दुकानों पे बैठ के काम किए वो दुकान पे बैठ के उसने देखा ये कितना गल्ले में इसका पैसे होते हैं ये कितने एक्सचेंज करता है इसकी प्रॉब्लम क्या है कभी पांच पैसे देने हैं कभी दस रुपए वो लड़ रहा है कस्टमर की यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है खुले ये प्रॉब्लम देखी उन्होंने उससे पूछा कि भाई तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो तुम पैसे दोगे उसने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा मैं क्यों पैसे दूंगा पैसे एक्सचेंज करने के पैसे क्यों दू फिर कस्टमर से पूछा कि आप पैसे दोगे वो बोले हम भी पैसे नहीं देंगे सो दे अंडरस्टूड कि इसमें पैसा नहीं बनेगा मेरा पैसा कहीं और बनेगा मुझे सर्विस देने पेटीएम की मैं एड्स लूंगा या मैं कोई और क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स करूंगा वहां पैसा बनेगा तो आपको समझना होता है कि उस धंधे में पैसा कहाँ बनेगा आप अगर वो समझ जाते हो फिर आप अकॉर्डिंगली बिजनेस करते हो सो कमिंग बैक टू फिर मैंने क्या किया मुझे समझ में आ गया कि ये ट्रेवल एजेंट पैसे नहीं देंगे या ये अपने कस्टमर नहीं भेजेंगे लेकिन क्यों क्योंकि ट्रेवल इंडस्ट्री में आइटनरी बनी होती है एक बंदा एक्स वाई जेड अगर आता है ट्रेवल एजेंट के पास तो वो कहता है मुझे कहाँ कहाँ जाना है ये पांच दिन का मेरा ट्रेवल का आप बनाइए तो मुझे शिमला जाना है शिमला के आसपास या शिमला से हिमाचल जाऊंगा तो किसी भी आइटनरी में हरियाणा आता ही नहीं है तो जब आता ही नहीं है तो मैं डालूंगा कैसे जब कोई मांग ही नहीं रहे तो मैं कैसे डालूंगा तो जब आप पहले क्रिएट कर लोगे साल दो साल पांच साल लोग जानने लगेंगे तब वो कहेंगे कि हाँ बनी खेड़ा फार्म जाना है तो फिर मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्टार्ट की जो मेरे नेटवर्क थे मेरे फ्रेंड्स थे कुछ फॉरनर्स के थ्रू मैंने उसको पुश किया तो आज मेरा जितना बिजनेस है मेजर बिजनेस है वो ऑर्गेनिक आता है ऑर्गेनिक मतलब कोई ट्रेवल एजेंट नहीं कोई कमीशन नहीं मेरी वेबसाइट है अपने आप लोग ढूंढ के कॉल करते हैं और वो अपने आप ही आते हैं अब लेकिन ट्रेवल एजेंट भी आने लग गए क्योंकि लोग उनसे मांगने लग गए कि हमें वहां जाना है फार्म पे सो so, कितने कम रिस्क में कितने कम स्टेक होल्डर बन के इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को कितना कम करके स्मार्ट वे से आपने पहले बिजनेस का ये देखा कि पैसा कौन देगा और कैसे देगा अकॉर्डिंगली आप बैक बैक उसको कहते हैं रिवर्स uh, इंजीनियरिंग कि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की पहले ये समझ लिया कि पैसा कौन देगा कैसे देगा किस चीज के लिए देगा अब मैं वो चीज बनाता हूँ बट ऑब्वियसली आपको एक आइडिया लेके जाते हो कि भाई टूरिज्म का है या एड टेक का है ऐप का है और आप जाके बात करते हो जो कि हम लोग नहीं करते ऑब्वियसली वो हमें सिखाया नहीं गया तो यू हैव टू गो टू द मार्केट टॉक टू देम अंडरस्टैंड और उस हिसाब से काम करो और हाँ आप हमेशा कोई भी मल्टीपल काम कर सकते हो आप पढ़ रहे हो पढ़ने के स्टार्ट ही स्टार्टअप कर सकते हो पेटीएम विजय शेखर शर्मा ने ये पेटीएम वहीं बना लिया था कॉलेज में ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ा फिर तो मेरे जैसे लोग भी कर ही रहे थे हम कॉलेज के टाइम भी कर रहे थे चाहे वो बिल गेट्स हो चाहे मारवाड़ी हो वो घर से जाता है तो गद्दी पे बैठता है शाम को अब तो सारे लोग ही करते हैं जिनकी भी दुकानें होंगी आप अम्बाला से भी हैं तो बहुत लोग करते हैं बच्चों को बैठाते हैं थोड़ा सिखाते हैं जो सिखाते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं बाकी जो कहते हैं कि चलो आप जॉब ही करो सो ये माइंडसेट आपको अपने प्लानिंग से ही कम करना है स्मार्ट वर्क रिस्क को आप घटाएं रिस्क मतलब स्टेक ना लगाएं बहुत ज्यादा ताकि उसी से इतना ही फियर बढ़ता जाएगा जितना कम करें तीसरा मार्केट में पहले जाएं कस्टमर से पहले बात करें तब उसके हिसाब से आप बनाएं 
और आप हमेशा हर चीज साथ में कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कर सकते या पहले तो लड़कियों के लिए सोचना ही बेकार था कि हम बिजनेस कर सकते हैं अब तो बहुत कर रहे हैं दे आर द बेस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स तो यही होता था पहले यंगस्टर्स के लिए भी नहीं होता था चाहे वो लड़का हो लड़की अब सारे यंगस्टर ही हैं बीस पच्चीस साल का ओयो का फाउंडर है है ना उसने तो कॉलेज वॉलेज में स्टार्ट करके अब छोड़ भी दिया इज अ बिलियन डॉलर गाय तो कितना ही कमा लेता वो जॉब और वो करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है सो so, वो आपको माइंडसेट खोलना पड़ेगा और आई एम थैंकफुल टू यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बहुत ही आपको बढ़िया ये क्वेश्चन था और सर ये आपके लिए भी है हमारे तो साथ अब कोई प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के जो अपने स्टार्टअप कर रहे हैं और हार्वर्ड में और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन है उसमें अब मैंडेटरी है टीचर्स को अपनी फील्ड में अपना काम करना है कुछ बिजनेस रिलेटेड चाहे वो मैथ पढ़ा रहा हो चाहे साइंस बिकॉज उससे ही बच्चों का कनेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि ये एक चैलेंज हमने देखा है और टीचर्स ने हमें बताया प्रोफेसर ने कि जब आप बच्चों को कह रहे हो तो बच्चा शायद मन में ये कह रहा होता है कि यार खुद तो आप जॉब कर रहे हो हमें आप कह रहे हो कि स्टार्टअप कर लो यू नो सो आप भी ट्राई कर सकते हो आप अपनी बच्चों के साथ टीम बना सकते हो एंड देन हेल्प देम वट एवर यू कैन हेल्प आपके एक्सपीरियंस से एंड देट कैन बिकम अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ साइड सो थैंक यू अगेन फॉर आस्किंग दिस थैंक यू सर थैंक यू कमर सर आपने बिल्कुल बड़े सरल सहज शब्दों में बिल्कुल जो बड़ा कठिन सा लग रहा था पहल करना उस पहल करने को आपने बिल्कुल सरल बनाया है और मैं अब अगले सेशन में ये कोशिश करूंगा कि बच्चों की टीम बना करके उनके साथ कुछ करना शुरू करूँ हमारे साथ कनेक्ट भी करना चाहे तो हमारे मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स बहुत सारे लोग हैं जो कि दे कैन आल्सो हेल्प यू अदरवाइज आल्सो इनिशियली नहीं नहीं हम संपर्क करेंगे सर कांटेक्ट करेंगे सर आपसे करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी चाहिए होगा हमको थैंक यू अगेन तो आई थिंक अनदर फाइव मिनट है मैं फाइव के भी फोर रह गए हैं टाइम इज रनिंग आई जस्ट क्लोज माई टॉक फॉर द डे और स्पेशली मैं टीचर्स के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए मेरा तो संदेश यही है कि हमने सुना है कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड फॉर लाइफ टाइम लेकिन ये भी पुराना हो गया हम ये कहते हैं नाउ इट इज टाइम टू गिव फिश नेट्स टू देम सो होता क्या है कि हम उनको ज्ञान दे देते हैं लेकिन उस ज्ञान से वो कहीं जा नहीं पाता है बच्चा कि बेटा ये कर ले ये वाला अच्छा आइडिया है वहां चला जाओ उससे मिलने इतनी मार्केट नहीं पॉइंट इज गिव हिम सम टूल जैसे कि अगर उसको मछली पकड़नी है उसको आप मत सिखाओ उसको बोलो ये फिश नेट है ये ले और जा मत किसी भी तालाब के पास इसको डाल और फिर देख क्या होता है सो यू हैव टू क्रिएट अ वहीकल अराउंड इट लाइक वी हैव क्रिएटेड दिस गेम बेस प्रोग्राम हम ये दे देते हैं कॉलेज में जाके सेशन करते हैं बच्चे अपने आप उसमें से सीखते हैं और हमसे पूछते हैं कि अब क्या करूँ कैसे करूँ सो दैट सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना होगा उसके लिए हाँ उनको आप चैलेंज दे सकते हैं कि लेट से आपको एक चैलेंज है कि पेटीएम की क्या अभी ऐसी पेन पॉइंट है जो पेटीएम ने दूर नहीं किया या क्या ओला ने ऐसा कोई प्रोडक्ट है या कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी है जो छोड़ी हुई है या ओयो क्या है जो नहीं कर पा रहा क्या हम कर सकते हैं चलो उस पर बात करते हैं सो इट हेज बी वेरी फोकस्ड और जो एग्जिस्टिंग अगर उस पर आप कुछ सोल्यूशन करेंगे तो उसका बाकी सब सेट है उसकी मार्केट सेट है डिमांड है उसका मॉडल आप पढ़ सकते हैं तो जितने भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं अगर उनके कुछ पेन पॉइंट्स या उनके कोई वाइड हैं जहाँ पे वो मार्केट को कस नहीं दे पा रहे हैं सर्विस अगर आप वो करें तो इट कुड बी एन अमेजिंग टास्क और ये सब भी वही कर रहे हैं भाई पेटीएम क्या कर रहा है एक पेन पॉइंट था जो एक सर्विस बैंक नहीं दे रहे थे वो पेटीएम ने देनी स्टार्ट कर दी ऐसे ओयो ने वो चीज की जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होटल नहीं दे रहे थे कि कभी भी कहीं भी एक सस्ता ठीक ठाक होटल मिल जाए उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए बस इतना ही आपको करना है सो दैट इज द पॉइंट दूसरा कॉलेज के लिए भी है कि प्रेजेंटिंग ऑन्टरप्रनरशिप को आप हमेशा उसको स्टार्टअप से ना जुड़ें इट हैज टू बी एन ओपन अम्ब्रेला जहाँ वो लाइफ स्किल है वो हर जगह अप्लाई होगी इट हैज टू बी एम्बेडेड इन देयर कैरियर उसका कैरियर भी बनेगा वो जॉब में जाएगा तो इंटरप्रनर बनेगा तो वो भी एक चीज है कि हम हमेशा बस ऑन्टरप्रीनरशिप स्टार्टअप की बात करते रहते हैं तो वो बच्चे को लगता है कि यार दे आर टेक गिविंग मी अवे फ्रॉम माय जॉब या कैरियर तो वैसा नहीं है 
ऑन्टरप्रनोरियल माइंडसेट किस बच्चे के हैं वो आपको ढूंढना है उनको आप नर्चर कीजिए इनोवेशन सिंपल इनोवेशन नर्चर आप स्कूल कॉलेज के आसपास की क्या प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में उनको प्रेरित करेंगे है ना मोटिवेट एनी वे आप करते हैं बट उनका पाथ सेट करना बहुत जरूरी है कि ये तीन तुम्हें काम करने हैं सो यू गिव दम स्मॉल टारगेट ये तीन काम कर लो तो वो क्या टारगेट ओरिएंटेड होता नहीं तो वो फिर वही बातें रह जाती हैं दे आर लॉस्ट कि मुझे एक्चुअली करना क्या था सो दैट्स द वे फॉरवर्ड वंस अगेन थैंक यू एवरी वन फॉर इन्वाइटिंग मी एंड हैविंग दिस वंडरफुल सेशन एंड वी आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ समथिंग विच इज फ्रॉम माई ओन स्टेट और आपके साथ जुड़े रहेंगे वट एवर हेल्प यू एंड योर इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट नीड let me know any time thank you again sir pundi saab and all other institution um, stakeholders and uh, the convener and balram ji thank you थैंक यू सो मच सर आपने बहुत ही एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में बहुत क्लियरली हमें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया दी वे यू स्टार्टेड योर ओन वर्क द वे यू स्टार्टेड योर ओन सेटअप एंड एब्सोल्युटली द बेस्ट थिंग दैट एटलीस्ट आई पर्सनली फेल्ट वाज जब आपने लास्ट में हमें ये बोला कि राधा दिन टेलिंग आर स्टूडेंट्स ओनली अबाउट ऑन्टरप्रिनशिप या स्टार्टअप हम अगर उनको ये बोले कि हाँ दे शुड इम्बाइव इट एज अ लाइफ स्किल सो दैट विल बी मोर गुड फॉर देम and certainly during the session you mentioned about ki uh, you know hame bhi students ke bare bolte hain ki ma'am or sir you keep talking about entrepreneurship but yes you yourself are working and you say that you are very happy in your job so why don't you let us go for a job aap uske liye hame discourage kyun karte hain and today i actually have got a good answer for that the next time when students will ask us to fir hum easily unko bata payenge Uh, still uh, thank you so much sir in fact aapne bahut sare questions ko bhi bahut clearly answer kiya there were still couple of more questions but i think uh, while answering to uh, sir aapne already usko bahut clearly bata diya hai ki how you went for you know pre survey aapne kaise kiya ya how you approached aapne the sare logon se baat ki you couldn't get good response but still uh, you didn't give up and you went ahead with some more ideas and some more efforts so thank you so much sir and um, we would like to gain more insights from you even in future but uh, you know carrying with the session and moving with the pattern of the sessions may i please invite uh, dr balesh kumar sir for proposing a formal vote of thanks to cover sir for his wonderful session over to you balesh sir thank you chavi are you are you getting my voice yes sir ha oh, okay okay thank you very much and it is my privilege to propose vote of thanks uh, shri uh, jo hai kamar vijay ji kamar vijay ji i am really thankful you spare your valuable time not only you spare your valuable time but you share your valuable knowledge as well from the practical point of view as an entrepreneurs ke liye kya kya requirement hoti hai kaise aap shuru kar sakte hain kya kya man mein jo aapke ki doubts hote hain unko aap kaise dur kar sakte hain आपने बिल्कुल जो है एक एंटरप्रेनर क्या होता है बिजनेस क्या जो है एक बिजनेस क्या है एंटरप्रेनर क्या है इनोवेशन क्या है आप जो इनसे जुड़े हुए जो भी इशू थे उनको आप उनको आपने बड़े जो अच्छे ढंग से जो है उनको हमें बताया हमारे पार्टिसिपेंट्स को हमारा जो पर्पज या मोटिव भी होता है कि हम जो हमारे पास थ्योरटिकल नॉलेज होती है जो टीचर्स हैं और आप जो प्रैक्टिकल फील्ड में हैं सो तो दैट की हम आपके साथ एक इंटीग्रेट करके आपके जो आइडियाज हैं जो व्यूज हैं उनको हम अपने स्टूडेंट्स तक जो है उनको दे सकें और हमारे स्टूडेंट्स भी आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट करके भी जो है उनको आपसे मिलके जो है वो भी उससे मोटिवेट भी हों और वो फर्दर इस फील्ड में आने के लिए जो है अपने अपने माइंड्स को जो है वो बना सकते हैं और अपने कुछ एक्सपीरियंस भी आपसे वो ले सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ये जो आज का जो सेशन है बड़ा इंटरेक्टिव भी रहा और बड़े अच्छे ढंग से आपने सुन लिया हम रियली वेरी जो है थैंकफुल और हमारे जो पर्पज था आज की जो इनोवेट जो आज के इस लेक्चर का वो वाक्य में ही आपने उसको प्रॉपरली टेकअप किया और वो मीट हुआ है फुली और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी इसमें ऐसे जो है पार्टिसिपेंट से जुड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हुए हैं मेरे अपने इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हुए हैं वो सभी आपके जो है आपने जो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपने जो अपना जो स्टार्टअप है उसका भी जो आपने जो आइडिया कैसे आया उसको आप कैसे यहाँ तक लेके आए वो सब चीजें आपने शेयर की हैं और कैसे हम भी अपने 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 प्लेस पे अपने जो है नेटिव प्लेसेज पे या अपने लेवल पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें हम कैसे किसी एक एंटरप्रेनर को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो बिल्कुल आपने बड़े अच्छे ढंग से और बड़े ही क्लियरली उसको तरीके से बताया तो हम वाकई में सर आपका बहुत बहुत थैंकफुल मैं आपने अपनी तरफ से अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी की तरफ से जो कि किसी वजह से आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं 
और हमारी जो आई की पूरी टीम उनकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी हमारे साथ जो है फ्यूचर में भी आप इंटरेक्ट करेंगे और कभी मौका मिला तो फेस टू फेस भी हमारे पास क्योंकि इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बड़ी एक्टिव है डॉक्टर प्रेम सिंह मेरे फ्रेंड मेरे दोस्त मेरे जो है लीग हैं वो उसको देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे और मैं भी आपसे कहना चाहूंगा एक बार सबके जो है आप वीडियो ऑन करा के स्क्रीन शॉट जरूर रख लें अपने उसके रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी बहुत बहुत थैंक यू और आप हमारा नेक्स्ट जो एक सेशन जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे अभी होना है डॉक्टर राहुल तनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसको आगे जो है कैरी ऑन कर सकते हैं तो कौन विजय जी आप हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी आप यू आर इन्वाइटेड एंड और अभी भी आपके कोई व्यू हैं फ्यूचर में हम आपसे जरूर इंटरेक्ट करेंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वेले सर फॉर प्रपोजिंग अ ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ थैंक्स एंड क्योंकि इस टाइम हमारे साथ दोनों रिसोर्स पर्सन हैं तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को अभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इफ दे ऑल कैन टर्न ऑन देयर वीडियोस सो वी कैन मेक सम मेमोरीज फॉर दिस कैन वी रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू टर्न ऑन द वीडियोज थैंक यू सो मच एवरी वन सर्टनली हमने फर्स्ट सेशन से बहुत सारे इंसाइट्स लिए सर ने हमें बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया कि किस तरीके से हम एक जर्नी की तरफ जा सकते हैं और हाउ वी शुड टेक द लीड हमें कहीं भी यू नो एक स्टेप आगे रखने से डरना नहीं चाहिए राजर वी शुड प्रोसीड है सो उसी के साथ वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ दर कॉलेज ऑन बिहाफ ऑफ दर ऑर्गेनाइजिंग टीम सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर बींग हियर विद दस and uh, with a very warm heart uh, now may we please take permission to proceed ahead for our next session of today's uh, impact series session aur uh, isi ke liye now i would like to invite dr arti arora for please uh, carrying the second session forward and uh, inviting our next resource person dr rahul taneja over to you arti ma'am uh, arti ma'am you are not audible Thank you so much, Chibi Ma'am. Now, uh, am I audible, Ma'am? Yes, Ma'am. You're audible now. Okay. Okay. Good afternoon, everyone. इससे पिछले वाला जो हमारा session था बड़ा ही simple और बहुत beautiful और knowledgeable session रहा. As a teacher, हमें भी बहुत simple simple चीजें जिनका हमें Chibi ने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब बच्चे पूछते हैं as a teacher. लेकिन आज सर बहुत सारे questions के answer हमें मिल गए और हम बच्चों को satisfy करने के काबिल हो गए हैं. Thank you so much, Sir. so proceeding towards the next session we have dr rahul taneja वैसे तो rahul sir ko koi introduction ki zarurat nahi hai kyunki bahut lambe time se sd college jab bhi sir ko yaad karta hai sir hamesha hazir ho jate hain aur hamesha kehte hain yes we are i am there for you but still ek decorum hai hamare session ka so to uske liye i would like to introduce uh, dr rahul taneja to all of our participants uh, i'll read the formal introduction of dr rahul taneja Dr Rahul Taneja is a working as scientist patent information center Haryana State Council for Science Science and Technology Government of Haryana Panchkula he has multiple master degrees he did master of intellectual property law master of pharmacy master of business administration in international business he also holds post graduate diploma in intellectual property rights and patent practices and also have post graduate diploma in drug regulatory affairs and clinical trades as a scientist he facilitates the micro small and medium enterprises of haryana and chandigarh for ipr related issues he also deals with patents and all related issues of drafting and filing the patents he delivered more than 150 lectures in various national and international conferences and training programs he is also associated with ministry of msme haryana and punjab as well along with this he is also enlightening various educational institute and he's uh, shared his knowledge many times few institutions are chitkara university bps mahila mahavidyalaya and many more 
So list of his associations with different institutions, SD College is also one of them, is very long, but I'll not take so much of the time and I will request Dr. Rahul Taneja, please share his knowledge with all of us on IPR today. Over to you, Rahul, sir. Thank you so much, ma'am, for wonderful introduction. Respected principal, sir, Balaj, sir, other faculty members and dear students. So in the first session, you have discussed about uh, entrepreneurship and I will discuss about what is the role of IPR with the linkage of entrepreneurship. Any industry in India as well as outside the India cannot survive without the intellectual property right protection. If you can see, uh, if you can see any industries, especially uh, online industries, they are based basically on the intellectual property rights. If we are developing some new products or you want to sell it on uh, online platform, then you then it is a mandatory you have to protect your product name under trademark protection or through intellectual property right protection. Innovation and intellectual property rights. Intellectual misplacement of common mind property, which is rights to the right to the There are two types of properties tangible properties and intangible properties. You will see that you have entrepreneurship, you have to do business, 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 you have to do लेकिन अगर आप अब देखेंगे जितने भी यंग जनरेशन देखेंगे जैसे सर ने बताया कि ओ का फाउंडर्स हैं या सर जो एक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं दे ओल्ड पीपल आर यंग इन एज तो एक एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिनके काफी सारे लास्ट जनरेशन ने बिजनेस में एस्टैब्लिश किया तब जाके उन्होंने काफी पैसा कमाया और एक ऐसी जनरेशन जिन्होंने कुछ ही इयर्स में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया और अपना बिजनेस को मार्केट के अंदर स्टैंड किया दैट इज दैट इज द मेन रोल इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स so in we are talking about the properties agar hum dekhe ki pehle kya hota tha evaluations hoti thi property ki ki iske paas kitna makan hai iske paas kitni shops hain uske basis pe evaluation hoti thi that is a tangible property we have now intangible properties intangible properties kya hoti hain like hamari soch and hamari creativity some are scientists some are painters some are designers some are musicians some are technocrats koi poem likh raha hai koi kavita likh raha hai koi gana ga raha hai koi different type ki painting kar raha hai we can protect every aspects of intellectual property rights with the different parameters that is called patent, trademark, industrial designs, geographical indications, layout designs, trade secrets, and protection of new plant varieties. Every aspect has their own subject matters. Means, if you look at it, we talk tangible properties. If you take a place, then there is a registry for the department. If you take a RC vehicle, then there is a different department for the RC vehicle. If there is a child's birth, then there is a different department. Means, for each one, the subject matter is different. Because their identity is different, their subject matter is different. Likewise, intellectual property rights में उनके जो patents हैं उसके subject matter अलग हैं, trademark के subject matter अलग हैं, industrial design के subject matters अलग हैं। तो इसके लिए भी different different department में जाके different different आपको application देनी पड़ती है उस concern officers को और उसके subject matter के according उसको register किया जाता है। Government of India ने national IPL policy launch की 2016 with the title Creative India, Innovative India। रचनात्मक भारत अभिनव बात्रत कि हम अपने इंडिया को किस तरीके से और प्रमोट कर सकते हैं इन दी फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विद दी सेवन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आईपीआर अवेयरनेस जनरेशन ऑफ आईपीआर लीगल फ्रेमवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सो दीस वुल आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नो वी विल टॉक अबाउट द पेटेंट पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन आपके पास कोई भी इन्वेंशन है न्यू इन्वेंशंस है उसको आप पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं इट कैन बी अ प्रोडक्ट और प्रोसेस नोबडी कैन यूज इन इन्वेंशन विदाउट योर परमिशन आपके पास मोबिलिटी राइट्स होते हैं फॉर 20 इयर्स के लिए कोई भी पर्सन आपकी मर्जी के बिना उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता सेल नहीं कर सकता रेंट पे नहीं दे सकता इवन दे कांट यूज फॉर एनी टाइप ऑफ कमर्शियल पर्पसेस सो यू हैव अ मोनोपोली राइट्स फॉर द 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग 
मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट कंफ्यूज कि हमारे अधिकार कब से स्टार्ट होते हैं जब हम पेटेंट फाइल कर देते हैं तब से स्टार्ट होते हैं जब वो पब्लिश होता है तब से होते हैं या वो ग्रांट होता है तब से होते हैं हमारे राइट्स जो होते हैं वो फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं वट इज द पेटेंटिलिटी देर आर थ्री क्राइटेरियाज ऑफ पेटेंटिलिटी नोवल्टी नॉन ओपिनियस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी नोवल्टी मीन्स डेट थिंग कैन नॉट बी पब्लिश एनी वेयर इन दी वर्ल्ड बिफोर द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन जिस चीज़ का पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं वो कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी सुनाई नहीं जानी चाहिए बिफोर द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन सो एज पर द सेक्शन टू एल ऑफ द पेटेंट एक्ट एन इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी विच हैज नॉट बीन एंटिसपेटेड बाई पब्लिकेशन इन एनी डॉक्यूमेंट मीन्स वो चीज़ कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट में लाइब्रेरी में कॉन्फ्रेंसिस और यूज इन इन दी कंट्री और एल्सवेयर इन दी वर्ल्ड बिफोर द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन विद कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन वी विल डिस्कस अबाउट द कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन और प्रोविजन स्पेसिफिकेशन एक अलग चीज है वो हम उसको अभी फ्यूचर में नेक्स्ट लाइफ में डिस्कस करेंगे द सब्जेक्ट मैटर हैज नॉट फॉल इन पब्लिक डोमेन मीन्स जो चीज़ आप पेटेंट के लिए फाइल कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में भी यूज नहीं होनी चाहिए बिफोर द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन इन्वेंटिव स्टेप मीन्स ए फीचर ऑफ इन्वेंशन डेट इन बोस्ट एंड टेक्निकल एडवांसमेंट मीन्स यूर इन्वेंशन मस्ट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिकल सीनियर्स और बोथ इट डिपेंड्स ऑन यूर इन्वेंशन बट डेट इन्वेंशन मस्ट भी नॉन ऑब्वियस इन नेचर इफ इट इज ऑब्वियस इन नेचर देन यूर पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड ऑब्वियस क्या होता है मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन होता है जो किसी कार्य करने में निपुण होते हैं दे पीपल आर परफेक्ट एंड डेट इज द ओनली पर्सन हु कैन डू डेट टाइप ऑफ वर्क तो वो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर भी पेटेंट ग्रांट नहीं होगा एंड इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट कोई न्यू प्रोडक्ट है न्यू प्रोसेस है और जिसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है मीन्स वो किसी ना किसी इंडस्ट्रियल पर्पसेज के लिए यूज होता है देन वी कैन फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन इफ इट इज नॉट यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेज देन यूर पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड सो दिस इज द मेजर अंडरस्टैंडिंग ये हमारा जो पेटेंट एक्ट है बेसिकली ये तीन चीज़ों पर ही डिपेंड करता है अगर आपको पेटेंट एक्ट को समझना है तो ये तीन पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं नोवल्टी नॉन ओबिनस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी जितना भी पेटेंट एक्ट है वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो नोवल्टी उसके अंदर नहीं होनी नोवल्टी होनी चाहिए इन्वेंशन होनी चाहिए वो ऑब्वियस नेचर का नहीं होना चाहिए और उसके अंदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए तो पेटेंट ऑफिस में इन थ्री क्राइटेरियाज के ऊपर आपको पेटेंट ग्रांट करता है पेटेंट फाइल को रियल राइट्स होता है अगर हम इंडिया में पेटेंट फाइल करते हैं तो हमारे राइट्स इंडिया तक ही सीमित रहते हैं बट अगर हम इंडिया से बाहर पेटेंट फाइल करने हैं तो यू कैन सबमिट बाई प्री ग्रांट बाहर अप्लाई करना है तो हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्टली उस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं या आप यू कैन सबमिट बाई द पी सी टी वट इज द पी सी टी पी सी टी इज ए पेटेंट कोऑपरेशन टी टी बाई विच यू कैन सबमिट ए पेटेंट एप्लीकेशन इन मल्टीपल कंट्रीज फॉरनर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन अब डिफरेंस क्या होता है पी सी टी में पी सी टी क्या एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसके द्वारा आप मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट फाइल कर सकते हैं जैसे आप मान लीजिए आपको अमेरिका में फाइल करना है कनेडा में फाइल करना है या किसी और कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में चाइना में तो आपको क्या होगा हर एक कंट्री में जाकर उसको फाइलिंग करना उसका मतलब इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड वैसे काफ़ी बॉदरिंग होता है कि वहाँ पर आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपको प्रोसेस करना पड़ता है तो पी क्या है एक पी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है इट्स लाइक ए संस्था एक हम कह सकते हैं लैंग्वेज में संस्था है एक टीटीज है जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं इसके अंदर मोर देन वन फिफ्टी कंट्रीज सिग्नेटरी हैं मीन्स एक कंट्री हैं जो सिग्नेटरी हैं और एक इसके अंदर रेसिप्रोसिटी भी होता है मीन्स हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों को एक सिमिलर ट्रीटमेंट देता है मान लीजिए जैसे अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में पेटेंट फाइल किया तो हमें सेम ट्रीटमेंट ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इंडिया में भी देना पड़ेगा सो दिस इज द रीजन फॉरनर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन इन आवर कंट्री तो इसलिए रीजन है कि हम इस इस ट्रीटी के अंदर बाउंड है कि हमें भी दूसरी कंट्री के लोगों को अपना सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा वे टू फाइल एप्लीकेशन सपोज इफ यू आर गोइंग टू फाइल पेटेंट एप्लीकेशन फ्रॉम हरियाणा पंजाब हिमाचल देन यू कैन अप्रोच पेटेंट ऑफिस दिल्ली एंड साउथ एंड चेन्नई वेस्टर्न मुंबई एंड वेस्ट ऑफ इंडिया कोलकाता ये जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं स्टेट वाइज कि कुछ स्टेट्स उस एरिया के अंदर है कुछ स्टेट उस एरिया के अंदर है उसके बेसिस पे चार ऑफिस हैं फॉरनर किस स्टेट में किस जगह में अप्लाई करेंगे जो उनके एजेंट होते हैं टर्नी होते हैं जहाँ पर उनका सर्विस एड्रेस होता है उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं मान लीजिए कोई फॉरन कंट्री का पर्सन इंडिया में पेटेंट फाइल कर रहा है तो उसको जिस एजेंट के थ्रू फाइल कर रहा है एडवोकेट के थ्रू फाइल कर रहा है उसके सर्विस पे
तो इसका आंसर मैं आपसे लास्ट में दूंगा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क फाइव क्वेश्चन ड्यूरिंग द माय सेशन तो आपको इन पांचों क्वेश्चन का आंसर मुझे लास्ट में देना है हाउ टू फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन फर्स्ट हम कैसे सबमिट कर सकते हैं पेटेंट एप्लीकेशन पहली बात तो ये है कि पेटेंट फाइल करने के लिए पेटेंट एजेंट नेसेसरी नहीं है आप खुद भी फाइल कर सकते हैं जैसे कोर्ट में केस करने के लिए आपको एडवोकेट को हायर करना मैंडेटरी नहीं होता सिमिलरली पेटेंट फाइल करने के लिए भी आपको पेटेंट एजेंट हायर करना मैंडेटरी नहीं होता आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं मीन्स तीन तरीके से आप अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं अब बात करते हैं सेक्शन थ्री की सेक्शन थ्री एंड सेक्शन फोर क्या कहता है पेटेंट एक्ट का कि किस किस चीज़ों का पेटेंट नहीं मिलेगा भारत सरकार ने वो डिक्लेयर कर रखा है और मैंने आपको तीन चीज़ें बताई पेटेंट के लिए नोवेल्टी नॉन ओपिनियस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी जो सेक्शन थ्री है सेक्शन थ्री और फोर है पेटेंट एक्ट का उसमें से इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता मीन्स जैसे अब सेक्शन थ्री के डिफरेंट सब सेक्शन हैं ए बी सी डी ई एफ उसमें से आप देखेंगे कुछ ना कुछ या तो नोवेल्टी एक्सपेक्ट नहीं होता या इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं होते या इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती तो इस रीजन से भी ये सेक्शन थ्री में एक्सक्लूजन डिटेल में बताया गया है प्रिवलेस इन्वेंशन एंड इन्वेंशन कंटेड टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज मीन्स कुछ ऐसी मशीन जिसकी मोर देन हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस होती है और परपुचुअल मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली रन करती हैं उनके बेसिस पे कभी भी पेटेंट ग्रांट नहीं होता मोस्ट एक्सपेक्टेशन गैम्बलिंग मशीन के ऊपर पेटेंट ग्रांड नहीं होता जो हमारे पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी के अगेंस्ट होते हैं उनके बेसिस पे भी पेटेंट ग्रांड नहीं होता अब गैम्बलिंग मशीन के लिए तो पेटेंट ग्रांड नहीं होता लेकिन प्लेइंग गेम्स के लिए पेटेंट ग्रांड हो जाता है लेकिन प्लेइंग मेथड्स के लिए एक पेटेंट ग्रांड नहीं होता अब आप लोगों की इट्स वेरी बिट कन्फ्यूजिंग कि प्लेइंग मेथड्स के लिए ग्रांड नहीं हो सकता लेकिन प्लेइंग गेम के लिए हो सकता है वट इज द डिफरेंस इन दिस डिफरेंस इज दिस कि आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बात कर लेता हूँ कि कई क्रिकेट प्लेयर कहें कि मैं ये दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारी है या वर्ल्ड का मैं ऐसा पर्सन हूँ मुझे पेटेंट दे दिया जाए कि मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता है सेंचुरीज तो दिस इज ए मेंटल एक्ट ये वैसे भी सेक्शन थ्री एम आगे हम बात करेंगे मेंटल एक्ट है ये परफॉर्मेंस है इसके बेसिस पे कभी भी पेटेंट ग्रांड नहीं होता मान लीजिए आपने गेम बनाई प्लेइंग गेम मशीन बनाई प्लेइंग गेम बनाई तो उस प्लेइंग गेम का तो पेटेंट मिल जाएगा उस मशीन के ऊपर लेकिन आप उसको किस तरीके से खेल रहे हैं उसका पेटेंट नहीं मिलता मीन्स द वे ऑफ एक्टिंग वे ऑफ प्लेइंग गेम कैन नॉट बी ग्रांटेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक साइंस जो लोग केमिस्ट्री के हैं बेसिक साइंस के हैं उनके लिए सेक्शन थ्री सी बहुत इंपॉर्टेंट है मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल का पेटेंट ग्रांट नहीं होता क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल इट्स नॉट एन इन्वेंशन एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था सेब गिर गया कौन था वो वो इन्वेंशन नहीं है डेट इज ए डिस्कवरी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है और पेटेंट किसका मिलता है इन्वेंशन का मिलता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि हम प्रिंसिपल का भी पेटेंट ग्रांड कर सकते हैं कोई ऐसा हमने कोई प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लिया प्रिंसिपल्स का कभी भी पेटेंट ग्रांड नहीं होता किसी भी थ्योरी का पेटेंट ग्रांड नहीं होता किसी भी डिस्कवरी का पेटेंट ग्रांड नहीं होता आप कहो कि मैं माउंट एवरेस्ट पे गया मुझे वहाँ पर एक प्लांट मिला और मैंने उसको सबसे पहला मैं ही भी व्यक्ति हूँ जिसने उस प्लांट को देखा मुझे पेटेंट दे दो वो तो नहीं मिलेगा आपको क्योंकि वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है यू हैव द फर्स्ट पर्सन हु आइडेंटिफाई दिस प्लांट लेकिन अगर आपने उस प्लांट से कोई मेडिसिन बनाई आप उसका पेटेंट ले सकते हैं क्योंकि वो आपने उसको इन्वेंट किया आपने उसको ईजाद किया तो उसके लिए आपको पेटेंट मिल जाएगा सुपर कंडक्टिव फिनोमिनास को नहीं हो सकता माइक्रो नेचुरल माइक्रोविजम का पेटेंट ग्रांड नहीं हो सकता लेकिन अगर आपने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की माइक्रोविजम में देन यू कैन कैट ए पेटेंट एप्लीकेशन सेक्शन थ्री डी देखिए पेटेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो फाइट्स होती हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होती हैं या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होती है आई टी में अब फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी एक दूसरे को बीट करने में लगी रहती है कि ये पेटेंट हमारा है ये पेटेंट हमारा नहीं है तो सेक्शन थ्री क्या रहता है मेयर डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ नो सब्सटांस विच डज नॉट रिजल्ट दी इन्हेंसमेंट ऑफ दी नॉन एफिकेसी ऑफ डेट सब्सटांस अभी इट्स वेरी बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज ए ले मैन बट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एक ऐसे डेट कि अगर मान लीजिए आपके पास पैरासीटामोल की टैबलेट है आपने पैरासीटामोल की टैबलेट यूज करते हैं फीवर के लिए अगर आप कहते हैं कि इसका डायबिटीज का भी यूज होता है मैंने मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ मैंने खा के देखी है कि डायबिटीज के लिए भी ठीक होती है इट जस्ट एन एग्जाम्पल तो आप कहो कि इसका मुझे पेटेंट दे दो इसका पेटेंट नहीं मिलेग
इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक बैलेंस एक्ट बनाया है कि आपकी इन्वेंशन के अंदर थेरोपेटिक एफिकेसी होनी चाहिए थेरापेटिक एफिकेसी क्या होती है उसकी फंक्शनैलिटी में चेंजेस आना चाहिए उसकी क्वान्टिटी में चेंजेस आना चाहिए फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशन डिफरेंट है यूजेज फंक्शनैलिटी अलग चीज़ होती है यूज अलग चीज़ होती है तो उसकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस आना चाहिए मिस मान लीजिए आपने सेम सेम डेरिवेटिव डेवलप कर लिया लेकिन उसकी थेरापेटिक एफिकेसी सेम है या उसके अंदर कोई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं है तो आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा ऐसे बहुत सारे केस थे एक नोवाटिस का बहुत पॉपुलर केस है जिन्होंने क्या किया 20 साल तो पेटेंट रखा एक मेडिसिन के ऊपर 20 साल के बाद उन्होंने क्या किया उसका पोलीमोफ चेंज करके उसकी सोलिबिलिटी एनहेंस कर दी एक्स वाई जेड कुछ भी उसको चेंजेस करके दिखा दिया और गवर्नमेंट ने उसका पेटेंट रिफ्यूज कर दिया उन्होंने कोर्ट के अंदर केस किया कोर्ट ने भी उसका पेटेंट रिफ्यूज कर दिया ऑन दिस ग्राउंड दिस इज नॉट ए थेरापोटिकली एफिकेसी उसकी इंक्रीज नहीं हुई थी तो जितने भी पेटेंट रिफ्यूज होते हैं वो सेक्शन थ्री डी के अंदर होती है फार्मास्यूटिकल में मेड मिक्सचर मेरे सेक्शन थ्री ई क्या कहता है कि आपने दो कंपाउंड्स को जोड़ के एक नया कंपाउंड बना लिया मान लीजिए आपके पास एक टैबलेट है अनाल जैसी एक्टिविटी शो करती है और एक टैबलेट है जो एंटी पायरेटिक एक्टिविटी यूज करती है लाइक पैरासीटामोल तो आपने दोनों को जोड़ दिया अब आपको कि मैंने इस टैबलेट को मिक्स करके एक नई टैबलेट बना लिया है अब ये टैबलेट एंटी पायरेटिक एक्टिविटी शो करती है और अनाल जैसी एक्टिविटी शो करती है सो दिस इज एन ऑब्वियसनेस मैंने आपको कहा कि पेटेंट किसका मिलेगा नॉन ऑब्वियस चीज होगा तो इससे कॉमन थिंग कि अगर आप दो चीज़ों को जोड़ के नई चीज़ ना हो तो उसके अंदर दोनों की एक्टिविटी होती है अगेन द क्वेश्चन आ रहा है इस अगर ये एंटी पैरेटिक एक्टिविटी शो कर रही है नाजी एक्टिविटी शो कर रही है लेकिन अब ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी शो कर रही है तो तीन यूज हो गए तो मैंने आपको क्या कहा फिर वो सेक्शन थ्री डी के अंदर पेटेंट के लिए फुलफिल नहीं होगी क्योंकि न्यू यूज ऑफ दिन कंपाउंड का पेटेंट ग्रांड नहीं होता तो पेटेंट ऑफिस उसको भी पेटेंट ग्रांड नहीं करेगा तो हमें पेटेंट मिलेगा कैसे हमें पेटेंट ऐसे मिलेगा कि हमें उसकी मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर न्यू मेडिकामेंट ऐड करने पड़ेंगे न्यू रिएक्टेंट ऐड करने पड़ेंगे देन आवर पेटेंट विल बी ग्रांड सेक्शन थ्री एफ मेयर अरेंजमेंट री अरेंजमेंट का पेटेंट कभी भी नहीं मिलता मान लीजिए आपके पास एक बकेट है उसके अंदर आपने टोर्च लगा दिया अब आपको कि मैं सिंगल एंड से बकेट भी उठा रहा हूँ टोर्च भी उठा रहा हूँ एंड इट इज एन इन्वेंशन इट इज नॉट एन इन्वेंशन बेसिकली इन्वेंशन में क्या होना चाहिए वो टेक्निकली एडवांसमेंट होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए खेती करने के तरीके को पेटेंट नहीं मिल सकता एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर तरीके को हम पेटेंट के लिए खाली नहीं कर सकते लेकिन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कैन बी ग्रांटेड जो हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जितने भी आपने देखा होगा ये सब डिजाइन भी हो सकते हैं और पेटेंट ट्रीट भी हो सकते हैं अगर ये नए तरीके से टेक्नोलॉजी इन्वेंट करती है लेकिन द प्रोसेस यूज ऑन दी लैंड मतलब आप किस तरीके से उसके अंदर सीड्स लगा रहे हैं या बीज लगा रहे हैं या उसके अंदर इस तरीके से उसकी खेती कर रहे हैं कि एक अलग तरीके से करते हैं आप कहोगी मैं तो लैंड के ऊपर इस तरीके से खेती करता हूँ मेरे पास ज्यादा यील्ड्स आती हैं ज्यादा आउटपुट्स आते हैं तो मुझे इसका पेटेंट दे दिया जाए नहीं मिलेगा आपको बिकॉज द प्रोसेस यूज ऑन द लैंड पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ बिकॉज टेक्निकली कुछ अलग लैंग्वेज लिखी हुई है और मे बी मे कन्फ्यूज यू बट अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जैसे आप ट्रैक्टर के पीछे ये लगा हुआ है अगर आपने कुछ इस तरीके की मशीन बनाकर करते हैं देन यूर पेटेंट विल बी ग्रांटेड और वो भी उस मशीन के लिए मिलेगा लैंड पे जो चेंजेस आते हैं उसके लिए अधिकार नहीं मिलेगा सिमिलरली सेक्शन सेक्शन थ्री आई अब सेक्शन थ्री आई क्या आता है एनी प्रोसेस फॉर मेडिकल सर्जी मेडिकल प्रोसेसिस सर्जिकल प्रोसेसिस प्योरिटी प्रोफाइलिटिक एंड डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक किसी भी ये इसको समझने के लिए कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जो मेडिसिनल सर्जिकल क्योरेटिव फॉर पायलेटिक डायग्नोस्टिक और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से दैट कि ट्रीटमेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स का कभी भी पेटेंट ग्रांट नहीं होगा अब कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर फिर दवाइयों वाली चीज़ों का तो पेटेंट ग्रांट होता है बट डैट इज नॉट ए मैथड ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप कोई टैबलेट खा रहे हैं डैट इज नॉट ए मैथड ऑफ ट्रीटमेंट मैथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है डायग्नोस्टिक प्रोसेस लाइक अगेन इन सिंपल लैंग्वेज किसी भी जीवित व्यक्ति के ऊपर किया गया आविष्कार जो उसकी ह्यूमन एक्टिविटी को चेंज करता है उसका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा लाइक like आपको कि मैंने एक नई वैक्सीन मैं इस तरीके से वैक्सीनेशन लगाता हूँ कि कोरोना होता ही नहीं सो मैथड ऑफ वैक्सीनेशन कैन नॉट बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन एंड मैथड ऑफ ट्रांसफ्यूजन ब्लड अभी आपने देखा होगा तीन महीने पहले किसी ने ह्यूमन बॉडी के अंदर पिक का हार्ट ट्रांसप्लांट किया एंड आफ्टर आफ्टर
बट द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूजिंग मान लीजिए आपने कोई मशीन का इस्तेमाल किया उस मशीन के लिए तो पेटर्न मिल जाएगा बट द अगेन द सिंपल एग्जाम्पल इज आपने मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने की नई मशीन नहीं उस मशीन के लिए तो पेटर्न मिल जाएगा लेकिन वो बॉडी के अंदर किस तरीके से मैकेनिज्म करती है वो मैकेनिज्म बॉडी का कभी भी आपको पेटर्न के लिए ग्रांड नहीं होगा सो so, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन इज विच राइट इज मोर इम्पोर्टेंट कि किसके अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी हैं अभी आपने कोरोना में देखा होगा बहुत सारी डिबेट इसके ऊपर चली न्यूज में भी आया पेशेंट राइट एंड पेटेंट राइट सो मेरा ये क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन आपसे है मुझे आपसे इसका भी आंसर चाहिए किसके राइट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पेशेंट के राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि पेटेंट के राइट्स होते हैं हम इसके ऊपर डिबेट्स भी करेंगे थोड़ी डिस्कशन भी करेंगे आफ्टर माय सेशन सेक्शन थ्री जे प्लांट एंड एनिमल्स किसी भी प्लांट और एनिमल्स का पेटेंट ग्रांड नहीं होता बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर और एज पर सेक्शन थ्री जे इसके ऊपर पेटेंट अधिकार नहीं मिल सकते लेकिन अगर आपने कोई प्लांट का वरायटी बनाया कोई सीड्स बनाई तो उसके लिए आपको अधिकार मिल जाएंगे सेक्शन थ्री है लिटरेरी वर्क ड्रामेटिक वर्क म्यूजिकल वर्क अगर आप कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं तो गाना गाना पोइम लिखना कविता लिखना इट्स नॉट एन इन्वेंशन तो ये इन्वेंशन नहीं है सो ऑब्वियसली इसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप नहीं है और ये पेटेंट नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉपी राइट और आपका वो कॉपी राइट का फिर इतना यूजेज कहाँ होता है अगर आप देखेंगे जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है म्यूजिक इंडस्ट्री है वो सब कॉपी राइट के ऊपर बेस करती है और अगर आप देखिए कि ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं You can't imagine. ये पेटेंट से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं कॉपी राइट के प्रोटेक्शन में अगर आप देखें फिल्म इंडस्ट्री को अब आप देखो कि आप फेसबुक पे स्टेटस लगाते हो पीछे म्यूजिक चलता है तो क्या फेसबुक के घर का राज है कि वो कोई भी गाना अलाउड कर देगा टी सीरीज का उन्होंने उसकी रॉयल्टी पे की है टी सीरीज को और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दू फेसबुक ने अभी फीचर अपडेट किया अगर आप किसी गाने पर डांस कर रहे हैं तो उस गाने के पास उसके राइट नहीं है तो आपका गाना आपका डांस तो दिखेगा लेकिन वो म्यूजिक म्यूट हो जाएगा बिकॉज दे पीपल आर नॉट अलाउड टू रन द वीडियो टू रन द म्यूजिक ऑफ डैट कॉपीराइट प्रोटेक्शन वो वायलेशन के अंदर आ जाएगा सो so, कॉपीराइट जितनी भी आपने देखा होगा ये अभी फिल्म्स 1000 करोड़ कमा लेती हैं या uh, 700 हंड्रेड करोड़ कमाती हैं इक्कीस अगर ये कॉपी राइट वायलेशन होता तो कोई भी यूट्यूब पर अपलेट कर देता फिर जी फ्री में देखते रहो सब कुछ और म्यूजिक्स के राइट्स ना मिलते तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन में सो कॉपीराइट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स नाउ इट इज मेंटल एक्ट्स मेंटल एक्ट को हम पेटर्न के लिए कहते लाइक जैसे हमने डिस्कस किया स्कीम फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज स्कीम फॉर मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स मेथड ऑफ टीचिंग इन सब का कभी भी पेटर्न ग्रांट नहीं होता ओपन वर्ड सिंबल डायग्राम्स का भी पेटर्न ग्रांट नहीं होता ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है कि जो चीजें हमारी आयुर्वेद में लिखी हुई है ऋग्वेद में लिखी हुई है इनका भी पेटेंट ग्रांट्स नहीं होता बिकॉज ये ऑलरेडी इसके अंदर कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता नोवेल्टी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता मैंने आपको कहा ना कि वो चीज कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी सुनाई नहीं जानी चाहिए तो अब जैसे मैंने आपको बताया गैमलिंग मशीन में गैमलिंग मशीन सेक्शन थ्री बी वो नोवल भी है ठीक है आपने नई मशीन बनाई उसके अंदर इवेंटिव स्टेप भी है लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी के अगेंस्ट है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी नहीं है जुआ खेलना कोई इंडस्ट्री एप्लीकेशन नहीं है so this type of things cannot be granted gambling machines section 4 invention falling in the atomic energy act this is also been under the section 20 of the atomic energy act 1962 are not patentable like jitne bhi compounds hote hain uranium palladium thorium in form patent ke liye grant nahi kar sakte where we are lacking this is the trends of the patent application 14 15 mein 2000 18 19 tak ab bharat sarkar kafi work out kar rahi hai iske andar aur hum bhi kafi saal se usko aware kar rahe hain public ko patent file kare बट दिस ईयर से जो एक ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग पेटेंट फाइलिंग के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज पेटेंट के लिए बेसिकली वी नीड इन्वेंशन ऐसा नहीं कि वी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट डेट वी आर पीपल आर अवेयर अबाउट डेट बट हम हमारी थॉट्स क्या आती है हमें क्या पढ़ाया गया कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो हमने ज्ञान बांटा ही है हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया बट दैट नॉट टाइम हैज चेंज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नॉलेज एंड आफ्टर डेट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एट आइर ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट और पेड बेसिस इट डिपेंड्स ऑन यू but you have to protect your knowledge these are the top 10 applicants from patent scientific research and development organization csir cell institute drdo top 10 indian applicants from academic institute and universities indian institute of technology chandigarh university shivani university mit university so you can see this parameter of this private university in logo ke beech mein competition hai ki hame sabse zyada patent file karne hai hame karne hai abhi to government of india ne this year 2022 mein fees bhi reduces kar di hai 
जिसके बाद इन लोगों ने बहुत सारे पेटेंट एप्लीकेशन हमारी कंट्री में फैल गया एंड डेट इज ए रियली वेरी गुड थिंग कि अगर आप कुछ चीज़ें फाइल करोगे तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आउटपुट आपके पास आएगा टॉप 10 फॉरन रेजिडेंट एप्लीकेंट क्वालिकम सैमसंग देर वी आर लैकिंग बेसिकली हम लोग बात करते हैं चाइना की हम लोग बात करते हैं अदर कंट्रीज की एंड ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में इन्वेंशन नहीं है बट हमें उसको पेटेंटेबिलिटी एस्पेक्ट पर लेके जाने के लिए एक हार्ड कोर रिसर्च चाहिए और जो हमें प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाता जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्री से पिछले रहते हैं इंडिया फिफ्टी टू थाउजेंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिक्स लैख चाइना फिफ्टीन थाउजेंड एंड जापान टू लैख एटी थाउजेंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि वर्ल्ड में जितने पेटेंट फाइल होते हैं सपोज करें वर्ल्ड में अगर फिफ्टी थाउजेंड या फिफ्टी लैख पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होते हैं तो अकेला चाइना ही फिफ्टी लैख मीन सिक्स लैख फिफ्टीन लैख पेटेंट एप्लीकेशन बाय द चाइना एंड फिफ्टीन लैख फाइल बाय द रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड मीन्स पंद्रह लाख सिर्फ रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड फाइल करते हैं और पंद्रह लाख अकेला चाइना फाइल करता है स्टेट वाइज हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे स्टेट में कितने कितने फाइल होते हैं सो दिस इज द रेशोज ऑफ द स्टेट वाइज महाराष्ट्र तमिलनाडु हरियाणा में सबसे ज्यादा हरियाणा फाइल होते हैं ओनली फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड पेटेंट एप्लीकेशन ये टू थाउजेंड एटीन का डेटा है अब पाँच सौ सात में भी आप मानेंगे कि सबसे ज्यादा पेटेंट कौन फाइल करता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसका फरीदाबाद में रिसर्च सेंटर है वो अप्रोक्सीमेट फोर हंड्रेड के एप्लीकेशन पेटेंट पर ईयर फाइल करते हैं वेबसाइट ऑफ आईपी इंडिया आप खुद भी जाकर सॉफ्टवेयर को हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं ये बहुत सारे स्टार्टअप्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे बच्चे भी अपनी नई नई ऐप डेवलप करके जाते हैं कि सर सॉफ्टवेयर एज सच कैन फाइल फॉर पेटेंट एप्लीकेशन बिकॉज एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड एज ए मैंशन बट इफ यूर सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड विद हार्डवेयर दैन यू कैन प्रोसीड फॉर दी पेटेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज पेटेंटेबल इन यूएसए यस सॉफ्टवेयर इज पेटेंटेबल इन यूएसए बिकॉज उनके ऊपर ये इन्वेंशन है और न्यू मोलिक्यूल है आर बिजनेस मैथड इज पेटेंटेबल इंडिया यस बिजनेस मैथड को हम पेटेंट के लिए इंडिया में फाइलिंग कर सकते हैं बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना इट इज नॉट ए इन्वेंशन जैसे अमेजोन हो गया फ्लिपकार्ट हो गए उनको हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते कौन कौन से फॉर्म हमें सबमिट करने पड़ते हैं इनिशियली वी हैव टू सबमिट फॉर्म वन टू फोर एंड फाइव सॉरी फॉर्म वन टू थ्री एंड फाइव फॉर्म वन क्या होता है सिंपल वन पेज एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको अपना नेम एड्रेस आपकी इन्वेंशन का टाइटल एप्लीकेंट कौन है इन्वेंटर कौन है उसकी डिटेल प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कम्प्लीट फॉर्म टू क्या होता है जिसमें आपको अपनी पूरी इन्वेंशन के जो आपकी रिसर्च है उसकी डिटेल देनी होती है फॉर्म थ्री क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी अदर कंट्रीज में पेटेंट फाइल करते हैं तो भारत सरकार को आपको समय अनुसार बताना पड़ेगा कि आप किस किस कंट्री में पेटेंट फाइल करते हो आपको विद इन सिक्स मंथ में आपको इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने इस कंट्री में पेटेंट फाइल किया है मीस यू हैव टू इन्फॉर्म एवरी सिक्स मंथ्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म फिफ्थ होता है डिक्लेरेशन एज इन्वेंटरशिप कि आप ही वो हो जिसने आप इन्वेंटरशिप फॉर्म किया है इस क्या होती है आपको सिर्फ सोलह सौ रुपये पे करने हैं अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पेटेंट फाइल करते हैं सोलह सौ रुपये आपको पे करने पड़ते हैं जिसमें एप्लीकेंट आप भी बन सकते हैं या आपका कैंपस कॉलेज भी बन सकता है पहले ये फीस थी एट थाउजेंड रुपीज गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके सिर्फ सोलह सौ रुपये कर दिए दिस इज द यूजफुल एलिमेंट इन दिन डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ इन्वेंशन इन्वेंटर एंड द लोकेशन ऑफ साइन ई पेटेंट एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ फाइलिंग मिस ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन दी पेटेंट डॉक्यूमेंट ये प्रोसेस होती है पेटेंट एप्लीकेशन की सबसे पहले आपको प्रोविजनल फाइल करना है कंप्लीट उसके बाद एटीन मंथ के बाद वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पब्लिश हो जाएगा उसके बाद आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है विद इन फोर्टी एट मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग जिस दिन से आपने पेटेंट फाइल किया फोर्टी एट मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी पड़ेगी अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपका पेटेंट विड्रॉ हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्शन रेस करेगा एग्जामिनर अगर आपके सारे ऑब्जेक्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा अब भारत सरकार ने क्या किया एक एक्सपीडेटेड एग्जामिनेशन का प्रोसीजर रखा एक्सपीडेटेड एग्जामिनेशन क्या होती है कि आपका पेटेंट विद इन वन ईयर ग्रांट हो जाएगा अगर आपने इस ऑप्शन को ऑप्ट करा तो इसके लिए कौन कौन ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है मान लीजिए अगर आपने इंटरनेशनल कंट्री में अप्लाई किया तो आपने उसके अंदर इंटरनेशनल जो सर्च अथॉरिटी है वो इंडिया को सेट किया कोई भी स्टार्टअप एलिजिबल है इसके लिए स्मॉल एंड टैटी एम एस एलिजिबल है कोई भी नेचुरल पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है बट उन नेचुरल पर्सन में एटलीस्ट वन एप्लीकेंट फीमेल होनी चाहिए जस्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए
हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यापार चेन कोई ऐसी मार्क का कोई ऐसी आइडेंटिटी जिसकी वजह से लोग आपको पहचान सके डेट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क वो कुछ भी हो सकता है साइन वर्ड्स लेटर शेप ऑफ द गुड आल्सो ट्रेडिशन होती है 10 इयर्स की स्क्रिप्ट लेकिन आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए रिन्यू कर सकते हो पेटेंट को आप रिन्यू नहीं कर सकते ट्रेडमार्क को आप लाइफ टाइम के लिए रिन्यू कर सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है अगर आपको शॉप इसने क्लास 3 में मेडिसिन क्लास 5 में मशीन टूल्स क्लास 7 में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्लास 9 में फूड आइटम्स क्लास 30 में ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्लास 35 में एजुकेशन सर्विसेज क्लास 41 में उसमें डिफरेंट मार्केट में क्वेश्चन नोटिस आते हैं कृपया करके हमारा ब्रांड नेम मत इस्तेमाल कीजिए अगर आपने किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ठीक है ना दिस मलाबार गोल्ड इज प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक आर एडवाइज्ड टू बी कोशियस अबाउट एनी सच डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस मींस ये अवेयर करते हैं अब जैसे एलजी का देखा आप एलजी का बहुत मिसयूज किया जाता है लोगों का अब एलजी के बहुत सारे प्रोडक्ट बट इट्स इट्स अ टोटली ए काउंटरफिट प्रोडक्ट अब लोग कहते हैं सर कुछ पकड़ते तो है नहीं पकड़ेंगे तब जब उनको पता लगेगा कि इसको पकड़ने से उनकी कंपनी को बेनिफिट्स होगा सिल दे पीपल आर लुकिंग इनकी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो इनको आइडेंटिफाई करती हैं आप मार्केट में आपको पानी की बोतल मिले आप ले लेंगे ये सस्ते टाइप ऑफ बोतल नहीं लेंगे लेकिन एक लेबल लगने से आपके आइडेंटिटी चेंज होती है लेकिन अगर स्पेलिंग अलग हो लेबल्स के ऊपर फिर आपका माइंडसेट अलग हो जाता है सो मींस दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एक एक ब्रांड ट्रेडमार्क बट ये कभी भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता ट्रेडमार्क कभी भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता identify the symbol this is a symbol of the nike trademark jisme hum product supply karte hain service mark jisme service supply karte hain collective mark supply by the group of association like all india management association pharmacy council of india these all are the collective marks certification mark like isi iso wool marks value marks like mercedes benz gozer tata these all are the value marks dominic and dominos dominic pizza this these all are the example of the counterfeit product. सब के सब काउंटरफिट प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स हैं शेप ऑफ द गुड्स सम पीपल आर यूजिंग अ सेम टाइप ऑफ शेप ऑफ द प्रोडक्ट्स दिस इज एग्जांपल ऑफ द काउंटरफिट प्रोडक्ट्स नाइक दिस इज एग्जांपल ऑफ द जयपुर प्रोटीन एंड फ्रूटी मींस द प्रोडक्ट इज लुक लाइक दिस दिस इज द केस ऑफ द जयपुर मैट जोर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ मान लीजिए आप ये क्या होता है कि कई बार रोंग मेडिकेशन से भी आदमी की जान जा सकती है सेम ब्रांड नेम सेम डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट कंपनी मान लीजिए आप पीजीआई गए किसी मेडिसिन को लेने के लिए वहां पे डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर दिया कि आप मेडजोल ले लीजिए दैट इज फॉर द एलर्जिक प्रिपरेशन आप वापस आए अंबाला आए यमुनानगर आए और क्षेत्र गए या किसी और अपने डिस्ट्रिक्ट में गए तो वहां पे आपने केमिस्ट को बोला कि मुझे मेडजोल दे दीजिए अब आप में से कितने लोग हैं जो केमिकल नेम को पढ़ते हैं मे बी वो आपको इसमा प्रोजोल दे दे जिसका नाम मेडजोल है मे बी वो आपको एल्बेंडाजोल दे दे अगर आपने इसमा प्रोजोल खाया तो देन वेलन गुड कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स यूज फॉर द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बट अगर आपने एल्बेंडाजोल डेली खा ली तो सम टाइम इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग आल्सो जान जा सकती है डेली डेली मेडिसिन खाने से तो बी केयरफुल व्हेन यू आर परचेसिंग अ न्यू मेडिसिन आपको केमिकल नेम पढ़ना है कौन सा कंपोजिशन है किस लिए यूज किया जाता है वो आपको प्योरली ध्यान से रखना है अदरवाइज सेम मॉलिक्यूल की सेम ब्रांड नेम की वजह से आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द कॉपीराइट ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्शन आइडेंटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट द लेबल इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट मूव रिवाइटल वैसलीन हाउ टू सेलेक्ट ट्रेड मार्क हमें अपने नेम का सिलेक्शन कैसे करना है नेम शुड बी इजी टू स्पेल इजी टू प्रोनाउंस लाइक सोनी टाटा कुछ नाम आप अपनी तरफ से भी पॉइंट कर सकते हैं लाइक like, जिसका डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं कोडेक एंड डालडा मार्क शुड नॉट बी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल नेम लाइक लुधियाना स्टील चंडीगढ़ साल्ट अवॉइड सच टाइप ऑफ वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द गुड बेस्ट परफेक्ट सुपर दिस इज अ कॉपी ऑफ द ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कोई भी ब्रांड नेम ऑनलाइन फोटो पे जाकर सपोज कि आपने डिस्टेंस सेट किया तो आपके पास इस तरीके की सर्च रिपोर्ट जनरेट होगी जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से रजिस्टर्ड है जो आपको फीस पे करनी पड़ती है ओनली फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज पे करनी पड़ती है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फाइव थाउजेंड रुपीज पे पे करनी पड़ती है इंडस्ट्रियल डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन साल ट्वेंटी फोर ऑर्नामेंटल फीचर आस्टेटिक फीचर कोई चीज़ बाहर से कैसे दिखाई दे रही है उसकी शेप को कन्फिग्रेशन को पैटर्न को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल डिजाइन दिस वो आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजाइन किसी भी कार का डिजाइन सेम नहीं होता बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन 
किसी भी प्रेशर को डिजेंसी में तभी कोसो इंडस्ट्री में जितने भी यूनिक ब्रशेस होते हैं ब्रशेस होते हैं इनके भी टूथ ब्रशेस होते हैं इनके भी डिजाइन रजिस्टर्ड होते हैं पैकेजिंग कंटेनर्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी सिक्स ऑल ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रीज है न्यू डिजाइन मस्ट बी न्यू एंड ओरिजिनल किसी भी न्यू डिजाइन को रियल डिजाइन को आप ट्यून डिस्ट्रीज के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं मे बी द प्रोफेशन यू कैन प्रोटेक्ट आउटर अपीयरेंस ऑफ द डिवाइस यूज द सेम है लेकिन उसकी आउटर अपीयरेंस को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रीज एंड क्योंकि इसमें टेक्निकल फीचर को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इसमें आप नॉन टेक्निकल फीचर को उसकी आउटर अपीयरेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिशन होती है 15 साल के लिए मिलता है आपको 10 साल के लिए उसके बाद 5 ईयर तक नेक्स्ट रिन्यू करवा सकते हैं 15 साल के बाद उसे कोई भी यूज कर सकता है कोई भी सेल कर सकता है कुछ चीजों को हम डिजाइन के लिए फाइलिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट ने एक बैलेंस एक्ट बना रखा है कि मान लीजिए कल को कोई एम्बुलेंस दे देगा कोई ऑफिशियल माल दे देगा किसी भी गुरु के नाम पे किसी भी धर्म के नाम पे कोई भी ट्रेडमार्क ग्रांड नहीं होता कोई भी डिजाइन ग्रांड नहीं होता किसी भी रिलीजियस सिंबल्स के ऊपर किसी भी ऐसे जो हमारे अब कई लोग कहते हैं कि मुझे भारत के नाम से ट्रेडमार्क दे दो भारत के नाम से ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता इंडिया के नाम से ट्रेडमार्क नहीं मिलता इंडिया फ्लैग के नाम से कभी भी ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड कर रखी हैं बैन कर रखी हैं आप अप्लाई भी करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी एक प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल टाइप की प्रोडक्शन होती है लाइक दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डाइसन दिस यू हैव टू इंसर्ट यूर हैंड इन दिस डिवाइस देन यूर हैंड इज ऑटोमेटिकली सैनिटाइज एंड ड्राई तो दिस टेक्नोलॉजी इज प्रोटेक्टेड बाई द पेटेंट राइट्स ब्रांड नेम डाइसन एयर प्लेट इज प्रोटेक्टेड बाई द ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन and the outer appearance of this device is protected by the industry design and the literature category mil category a literature promotion material is protected by the copyright protection means one product is multiplied by the ip protection copyright are granted for musical work artistic work dramatic work to apne koi poem likhi aapne koi kavita likhi aapne koi gana gaya you can protect by the copyright protection means ye jitne bhi hamare literary work hote hain maine abhi aapko jitne bhi rights bataye patent bataya trademark bataya design bataya इसके लिए आवेदन देना जरूरी है मीन्स यू हैव टू अप्लाई फॉर द प्रोटेक्शन बट कॉपीराइट एक ऐसा राइट्स और वो सब टेरिटोरियल राइट्स के हैं अगर आपने इंडिया में फाइल किया तो आपके अधिकार इंडिया तक ही है कॉपीराइट एक ऐसी अधिकार है जिसके लिए आवेदन देना जरूरी नहीं है मीन्स इट इज अल्फ प्रोटेक्टेड द मोमेंट यू हैव क्रिएट योर वर्क इट इज प्रोटेक्टेड बट यू हैव टू प्रूव डैट यू आर द फर्स्ट ओरिजिनल ऑथर ऑफ डैट वर्क उसके लिए आप भारत सरकार को भी अप्लाई कर सकते हैं कॉपीराइट एक ऑफिस है जहाँ पर आप अपना आवेदन दे सकते हैं अपने सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन बट वो आपका इस चीज़ की गारंटी नहीं लेते कि ये कॉपीराइट है बस आपको इस चीज़ की गारंटी लेंगे कि आपने जो चीज़ दिया उसके अनुसार हमारे रिकॉर्ड में सबसे पहले आपने सबमिट किया बट इफ समी कैन क्लेम दैट कि ये उससे पहले भी मेरे पास था तो वो सर्टिफिकेट किसी भी काम का नहीं रहता इसके लिए फीस आपको पे करनी पड़ती है फाइव हंड्रेड रुपीज़ डोमेटिक इसमें दो तरीके के अधिकार मिलते हैं मोल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स नैतिक अधिकार एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स नैतिक अधिकार क्या होता है मान लीजिए आपने किताब पब्लिश करने के लिए दी तो आपके पास क्या अधिकार है आपके पास अधिकार ये है कि आपने हिंदी में लिखने के लिए दी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है उर्दू में करता है पंजाबी में करता है तो एज एन ऑथर आपका नाम देना मैंडेटरी है आप किताबें खुद नहीं बेच सकते एज पर दी एग्रीमेंट आपकी किताब का किसी भी तरीके से प्रमोशन किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं पर भी कर सकता है पब्लिशर उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिलेगा जो उसके ऊपर उसके राइट्स हैं अब वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं द एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन इज डिसाइडेड बाई द कॉमीराइट प्रोटेक्शन जितने भी कॉपीराइट्स के प्रोटेक्शन होते हैं उसको आपको ट्रांसफर पढ़ने चाहिए एग्रीमेंट को इसके अगर अगर कोई कॉपीराइट को यूज करता है तो उसके लिए पेनल्टी भी फेस करनी पड़ती है जुर्म भी लग सकता है आपको फिफ्टी थाउजेंड से लेकर टू लाख रुपीज और सिक्स मंथ से थ्री ईयर्स आपको सजा भी हो सकती है फेयर यूज फेयर यूज क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई किताब है पंद्रह की आपने उसको फोटो कॉपी करके पढ़ लिया दैट देन इट इज नॉट ए क्राइम बिकॉज दैट इज फॉर द एजुकेशन पर्पज बट दैट इज फॉर द लिमिटेड कंटेंट्स एंड लिमिटेड कंटेंट्स कितना हो ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं क्रिटिसिज्म पर्पसेस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं ना होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है जो एक भौगोलिक संकेत कहते हैं इसको एक पर्टिकुलर रीजन की कोई चीज़ फेमस होती है उसको हम जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं जितने भी मैंने आपको बताया अभी आपको पेटेंट बताया ट्रेडमार्क बताया कॉपीराइट बताया इंडस्ट्रियल बताया उसे कोई सिंगल व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है मीन्स वो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है लेकिन जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स की मतलब सामूहिक अधिकार कहते हैं इसको जो काफ़ी सारे लोगों को जैसे यमुनानगर में इंडस्ट्रीज़ हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं अं
बासमती राइस महसूस महसूस सैंडलवुड महसूस है इसमें तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो जो फ्री डिप्लोमा करवाती है डीएल 101 जनरल कोर्स ऑफ आईपीआर उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार एवरी ईयर 120 वुमेंस को ट्रेन करता है इन द फील्ड ऑफ आईपीआर पेटेंट को लिखते कैसे हैं ड्राफ्ट कैसे करते हैं वो आप सब चीजें अपने यहां पर भी सबमिट कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए और आपको फेलोशिप मिलेगी एमएससी में एमटेक को ₹30000 और पीएचडी स्टूडेंट्स को ₹40000 थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क मी बड़े दिन के बाद दिखे जी धन्यवाद बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आपके द्वारा दी गई जानकारी से तो मैं पहले भी लाभान्वित हुआ हूँ आज भी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है इसके लिए सभी ऑर्गेनाइजर्स को आप सबको बहुत बहुत बधाई साधुवाद तो मेरा दो क्वेश्चन थे सर ऑडियंस के लिए कि क्या कोई नेशनल एप्लीकेंट भारत का नागरिक बिना परमिशन के दूसरी कंट्री में पेटेंट फाइल कर सकता है अमेरिका में चाइना में या किसी अदर कंट्रीज में विदाउट दी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यस और नो यस एनीवन अप्लाई कर सकते हैं वी कांट अप्लाई हम अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में विदाउट दी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पेटेंट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हमें किसी भी कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एंड द सेकेंड थिंग इज पेटेंट राइट्स और पेशेंट राइट्स ये काफ़ी डिबेट्स हुई कि कोरोना के टाइम में जो वैक्सीनेशन है उसका पेटेंट ले लिया गया कुछ कंट्रीज ने अपोज किया कि इसके मनोपली राइट्स हमारे पास रहने चाहिए और हमें देना चाहिए इट्स ए मैटर ऑफ डिबेट एवरी पर्सन हैज देर ओन ओपिनियन ऑन दी पेटेंट राइट्स और द पेशेंट राइट्स बट अगर पेटेंट पेशेंट राइट्स देखेंगे तो कोई भी फार्मा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देगी और न्यू मोलिक्यूल को नहीं बनाएगी तो एक बैलेंस बनाने के लिए कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में यूज़ की जाती हैं जहाँ पर कोई और चारा नहीं रहता ऐसे ही अभी तक भारत सरकार ने सिर्फ एक ही मेडिसिन के लिए राइट्स दिए हैं जो 2014 में दिए गए थे फॉर दी मेडिसिन सोरीफिन टोजीलेट जो कैंसर के लिए यूज़ की जाती थी जिसकी कीमत दो लाख बीस हज़ार पर वन ट्वेंटी टैबलेट्स थी एक सौ बीस टैबलेट्स की कोस्ट थी दो लाख बीस हज़ार पे जिसको नेटको कंपनी बनाती थी उसके बाद सॉरी बेयर कंपनी बनाती थी उसके बाद नेटको और सिप्ला ने कहा कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से भारत के लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और उनकी डेथ हो जाती है तो उसका एविडेंस उन्होंने वहाँ प्रूफ किया उसके बाद भारत सरकार ने उसका फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस भारत में ग्रांट किया कि उसकी कॉस्ट टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड से हटा के आठ हज़ार आठ सौ रुपये कर दी गई पर मंथ और छः सौ पेशेंट्स को पर ईयर वो कंपनी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो लोग आठ हज़ार भी पे नहीं कर पाते सो एक बैलेंस एक्ट बनाया गया पेटेंट में इसीलिए पेटेंट को नेगेटिव राइट्स भी कहा जाता है कि आपने किसी ऐसा अधिकार दे दिया जो उसके अलावा उसे कोई भी बना नहीं सकता थैंक यू सो मच एनी फर्दर क्वेश्चन थिंक एवरी एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी क्लियर सर बहुत ही सिंपल भाषा में आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को आई के बारे में बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं कॉपीराइट क्या होता है कहाँ कहाँ पर किस तरह से हम किन चीज़ों पे पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल सेशन सर पार्टिसिपेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल यू मे प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स
at the end of the session uh, we will post the feedback form everyone has to fill that feedback form before leaving the session uh, so i think everything is clear to uh, everyone so uh, proceeding ahead i would like to request dr balesh to please proceed for the vote of thanks and the concluding remarks thank you thank you aarti madam are you getting my voice yes sir it's it's clearly thank audible you, Thank you, Arti, for very beautifully conducting this session. And I'm really thankful, Dr. Rahul Paneja ji, who is our IIC ke IPR ke technical expert, bhi hai, technical advisor. He is. And he always, as Arti said in the beginning, that he is with our college. Whenever we have to do an IPR pe koi program, karna hota hai, to without any hesitation, he is with us. But sometimes we are prior. इनको जस्ट इन्फॉर्मेशन ही देते हैं तनेजा साहब आपने हमारे यहाँ कंडक्ट करना है एंड ही अनकंडीशनली वो हमें जो है हमारे साथ रेडी रहते हैं और हमेशा जो जब भी हम यहाँ बुलाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मोड से बुलाते हैं वो हमेशा हमारे साथ जो है एक फैमिली मेंबर की तरह ही हमारे साथ जैसे हमारी जो है कि संस्था के मेम्बर ही हैं उस वजह से ही हमारे साथ वो एसोसिएट रहते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं उनकी जो कमांड है आई के ऊपर उनको किसी भी समय में उनका जो फील्ड है किसी भी टाइम चाहे उनको किसी टाइम पे भी कोई क्वेरी है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो बिल्कुल उनके टिप्स पे होती है उनकी जो कमांड है वो जो है अप्रिसिएबल है और इसके अलावा उनका जो वे ऑफ वे ऑफ डिलीवरी नॉलेज है जो जिस वे से वो जो है बड़े सिंपल वे से जो अपनी जो है इसको नॉलेज को आई के ऊपर जो डिलीवर करते हैं वो भी अप्रिसिएबल है वो बड़े सिंपल और बड़ी एक ले को जैसे जिस लैंग्वेज में समझाना होता है बिल्कुल उस वे से हम जो है आई को जो है आई के बारे में बताते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो आई उसमें जो है उसे उसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है जो कि एसोसिएटेड रहता है आई पी आर के समझ क्योंकि अवेयरनेस की जो है अभी भी हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं खास करके जो हमारे छोटे सिटीज में हैं अवेयरनेस की बहुत कमी है और अब तो खैर जो है हमारे अकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी इसमें जो है अपने फैकल्टीज भी उसमें काम कर रही हैं और ये हमारे जो है रेगुलर करिकुलम का पार्ट सा भी बन गया है कि हमने जो एक दो लेक्चर या एक दो वर्कशॉप अपने बच्चों के लिए करानी है ताकि कल वो जब सोसाइटी में जाएं या जेंटरप्रेन्योर अपने आप को एस्टेब्लिश करें तो उनकी जो सर्टिन वो इस चीज से आप जो है अनअवेयर ना रहें उसका जो उनको कि किस तरह अपने कमर्स जो राइट्स हैं अपने उनसे उसकी जो जो उसका कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं कैसे उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और दूसरा हमारे कोई राइट्स को जो है वो उनका कोई फॉरबिट उनको उनका कोई मिस मिस यूज ना करें और हम भी किसी दूसरे के जो राइट्स हैं हम उनको भी जो है कि हम भी अन इंटेंशनली और इंटेंशनली अपने उसमें ना लेके आए ताकि हम एक लीगल और फेयर बिजनेस करें तो इन चीज़ों के लिए इस जो है आई पी आर की समझ होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम जो है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ग्रेजुएशन पी लेवल पे तो हम उनको एक दो सेशन जरूर कराते भी हैं और ये आई का एक कंपल्सरी कम्पोनेंट है कि हमने जो आई पी आर पे जो जो है उनके लिए अवेयरनेस और वर्कशॉप और सेशन कंडक्ट करने हैं और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जो है वो तनेजा साहब से ही आई पी आर के बारे में जो है जाना है और इस मामले में तो हमारे जो है रियल सेंस में किस्म से गुरु ही हैं वो तो थैंक यू डॉक्टर राहुल तनेजा जी कि आप हमारे साथ जो है इस जो हमारा जो इम्पैक्ट लेक्चर जो सीरीज है जो कि ए और जो है मिनिस्ट्री ऑफ आई आई सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सरशिप के अंडर जो है ये हमारे यहाँ कंडक्ट हुई है तो इसके लिए मैं आपका अपनी तरफ से अपने कॉलेज की तरफ से हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी जो आज किसी वजह से हमारे साथ यहाँ कॉलेज में जो प्रेजेंट नहीं है हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए नहीं हैं उनकी तरफ से और डॉक्टर प्रेम सिंह जो हमारे कन्वीनर हैं इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो एस कॉलेज की है जो कि मेरे साथ ही यहीं पर हम दोनों ही बैठ के एक ही जगह इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं और जो उन्होंने हमें फ्रीडम दी है कि आप इसको अपने इस, आप इसको कंडक्ट करिएगा तो डॉक्टर प्रेम सिंह जी की तरफ से और मैं पूरी आईआईसी की टीम की तरफ से डॉक्टर छवि की तरफ जो है मैडम छवि हैं मैडम आरती हैं मैडम रेनू शर्मा हैं और बाकी भी जो जो लोग इसमें जो है जुड़े हुए हैं इसको अटेंड कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को भी जो मोटिवेट कर रहा है जिन्होंने कि इसमें जो है जुड़िएगा और हमारे जो स्टूडेंट्स जिनके की एग्जाम्स चल रहे हैं इसके बावजूद भी वो यहाँ पर जुड़े हैं हम उनको ज़्यादा इस समय पर फोर्स भी नहीं कर सकते थे ज़्यादा उनके साथ कोई कंपल्सन भी नहीं कर सकते थे कि आप जुड़िएगा लेकिन क्योंकि आईआईसी की ये कंडीशन थी कि मैं एनीवे इसको जो है जुलाई में ही कंप्लीट करना था फिनिश करना था अपने जो इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज का जो है सेशन टू था तो हम जो आईआईसी ने हमारे को फंडिंग की है उनके लिए भी उनका भी आभार व्यक्त करते हैं 
और हमारे जो रिसोर्स पर्सन हमसे जुड़े हैं उन सबका हम बहुत बहुत आभारी हैं और हमारे रिसोर्स पर्सन का जो है डॉक्टर जो है कुंवर विजय जी हैं डॉक्टर राहुल तनेजा जी हैं और जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का जिससे राहुल तनेजा जी आते हैं वो लोग भी हमको कई बार इस विषय के इस पार्ट पे फंडिंग करते रहे हैं हम सभी का मैं अपने इंस्टीट्यूशन के और आई के सभी मेम्बर्स का अपनी तरफ से हार्दिक जो है आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी अपना जो है फीडबॉक फीडबैक जो फॉर्म है उसको फिलअप करें और स्क्रीन शॉट आप आरती मैडम जरूर ले लें और मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं और जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी हमारे साथ जो फैकल्टी मेंबर या स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन सब का भी आभार और आप हमेशा भविष्य में भी हमारे यदि कोई प्रोग्राम होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें जुड़ेंगे आप सभी का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू वेरी मच आरती जो मैं कंक्लूड और जो वोट ऑफ थैंक्स सॉरी फीडबैक फीडबैक ऑफलाइन में भी आपसे सुना आप आए कॉलेज और ऑनलाइन में भी आपने हमें अपना सपोर्ट दिया इसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सो मच मैम ये सर्टिफिकेट वगैरह कब तक भेजेंगे सर आफ्टर डेज डेज विद इन अच्छा अच्छा यू 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 सेंड द टू ईमेल थैंक थैंक द मीटिंग विल बी ऑन फॉर नेक्स्ट टेन मिनट्स Uh, till then, please fill the feedback form. Those who have filled the feedback forms may please leave, as per their convenience. Thank you so much for joining with us. Thank you, everyone.